விவசாய பெருமக்கள் அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் இந்த இனி இனிய காலை நேரத்தில் ஒரு இனிய பலமான மா பற்றி தங்களுக்கு ஒரு காணொலி காட்சி மூலம் விளக்க உள்ளோம் இது ஜெயின் இரிகேஷன் நிறுவனத்தின் மூலம் கண்டறியப்பட்ட உருவாக்கப்பட்ட ஒரு உயர் தொழில்நுட்ப முறையாகும் நம்ம வந்து இப்ப நார்மலா மா நடவுங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியும் மா கல்டி மா வேளாண்மைங்கிறதுல நம்ம பாரம்பரியமா சில முறைகளை கடைபிடிச்சிட்டு வரோம் எப்படின்னா ஒரு ஏக்கரால வந்து ஒரு நாற்பது மரம் இல்லை ஐம்பது மரம் இல்லை முப்பது மரம் இடைவெளி வந்து பத்து மீட்டருக்கு பத்து மீட்ரு எட்டு மீட்டருக்கு எட்டு மீட்ரு அப்படிங்கிற முறையில நம்ம வந்து காலங்காலமா இந்த முறையை பயன்படுத்திட்டு வரோம் முறை நடவு பண்ணிட்டு வரோம் இது வந்து தொண்ணூறு தொட்டு பல வருடங்களாக ஆயிரக்கணக்கான வருடங்களாக நம்ம இந்த இந்த மாதிரியான ஒரு தொழில்நுட்ப பயன்படுத்தி வந்துட்டு இருக்கிறோம் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் பழங்களின் அரசன் மா என்பது உங்களை அனைவருக்கும் அறிஞ்சது தான் கிங் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் சொல்லுவாங்க பழங்களின் அரசன் இதுக்குன்னு வந்து ஒரு தனி சுவை உண்டு ஸோ இது நம்மளுடைய கலாச்சாரத்துல ஒரு பெரும் பங்கு வகிக்கிறது நம்ம கலாச்சாரத்தை முக்கணிப்பாங்க மா பழா அது மாதிரி வாழைங்கிற மாதிரி இதுல ஒரு மாங்கிறது ஒரு நம்ம பண்பாடோட ஒன்றியது ஸோ நம்மளுக்கு வந்து நம்ம விவசாயிகளுக்கு வந்து இது மிகப்பெரிய ஒரு வரப்பிரசமான பயிராகும் பல பயிராகும் நம்ம வந்து விவசாயிகள் தோட்டத்துல எங்க பார்த்தாலுமே இந்த பாரம்பரிய முறைன்னு சொல்லுவாங்க ட்ரெடிஷனல் பாரம்பரிய முறையில பத்து மீட்டருக்கு பத்து மீட்ரு ஆஹ் எட்டு மீட்டருக்கு எட்டு மீட்ரு ஆஹ் முப்பது அடி இல்ல இருபத்தஞ்சு அடி அந்த மாதிரி போட்டு நட பண்ணுவாங்க அப்ப வந்து ஒரு நாற்பது வருஷம் ஐம்பது வருஷம் தொடர்ந்து அந்த மரங்கள் வந்து பலன் கொடுத்துட்டே இருக்கும் அப்படிங்கிறப்ப ஆஹ் இதுல வந்து நம்ம மகசூல்ங்கிற ஒரு பகுதியை மட்டும் இப்ப நம்ம எடுத்து அதுல வந்து நம்ம எந்த அளவுக்கு வந்து விவசாயிகளுக்கு நம்ம உதவி செய்ய முடியும் ஏன்னா எந்த ஒரு பயிருமே வந்து பலனை நினைச்சுதான் நம்ம வந்து அதை நடவு பண்ணி அதை வளர்க்குறோம் அப்படி கிடைக்கிறப்ப நம்ம பாரம்பரிய முறையில எடுக்கக்கூடிய மரங்கள்ல இருந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய மகசூல் வந்து என்னன்னு பார்த்தா அது மிக குறைந்த அளவு தான் இருக்கு இன்றைய வந்து ம தேவைகள் அதிகமாகுது ஆனா உற்பத்தி வந்து பழைய நிலையிலே இருக்கிறப்ப அந்த தேவை அளவுக்கு நம்மளுக்கு தேவையான மாங்கு மா வந்து கிடைக்கிறது இல்லை மாம்பழங்கள் கிடைக்கிறது இல்லை அதுக்காக ஏரியாவை அதிகம் பண்ணிட்டே போக முடியாது அதுக்கு வந்து லிமிடேஷன் இருக்கிறதுனால இருக்கிற ஏரியாவுக்குள்ளேயே அதாவது குறிப்பா சொல்லணும்னா ஒரு ஏக்கரால ரெண்டு டன் எடுக்கக்கூடிய சராசரி மகசூல நம்ம எப்படி வந்து அதிகப்படுத்துறது அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு எண்ணத்துலதான் ஒரு எண்ணத்துலதான் நம்ம வந்து இத வந்து ஆஹ் ஒரு புதிய தொழில்நுட்பமா உருவாக்கணுங்கிற ஆராய்ச்சி அடிப்படையில நம்ம நிறுவனத்துல கடந்த பதினைந்து இருபது ஆண்டுகளாக ஆராய்ச்சி பண்ணி இந்த புதிய தொழில்நுட்பமான மா உயர் அடர் நடவு ஜெயின் அல்ட்ரா ஹை டென்சிட்டி பிளான்டேஷன் வாங்க அந்த ஒரு தொழில்நுட்பத்தை உருவாக்கணும் அந்த தொழில்நுட்பத்தின்படி நம்மளுடைய நிறுவனத்தினுடைய ஆஹ் ஆராய்ச்சி பண்ணை ஆராய்ச்சி பண்ணை வந்து நம்ம உடுமலைப்பட்டியில கோயம்புத்தூர் பக்கத்துல தமிழ்நாட்டுல இருக்குது அங்க வந்து ஒரு பதினஞ்சு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால இதன் அடிப்படையில வந்து உயர் அடர் நடவு பண்ணாங்க ஏன்னா உலகத்துல இந்த உயர் அடர் நடவு மற்ற நாடுகள் இருந்தா கூட நம்ம இந்தியாவில வந்து அது இல்லை அது இல்லைங்கிறப்ப நம்ம ஒரு புதிய தொழில்நுட்பத்தை உருவாக்கணுங்கிறதுக்காக ஒரு பதினைந்து வருடங்களுக்கு முன்னால அந்த பண்ணையில வந்து பல விதமான இடைவெளிகள்ல குறிப்பா சொல்லணும்னா மூணு அடிக்கு மூணு மீட்டருக்கு ஒரு மீட்ரு ஆஹ் நாலு மீட்டருக்கு ஒரு மீட்ரு ரெண்டு மீட்டருக்கு ஒரு மீட்ரு அப்புறம் அஞ்சு மீட்டருக்கு ரெண்டு மீட்ரு அப்படின்னு பல பல வந்து இடைவெளிகள்ல ஆராய்ச்சின் அடிப்படையில நூற்று கணக்கான ஏக்கர்கள் நடவு பண்ணாங்க பண்ணிட்டு அதனுடைய இதை வந்து நம்ம பார்த்துக்கிட்டே வந்துட்டு இருந்தாங்க அதனுடைய மகசூல் வந்து எப்படி வருது அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஒரு பத்து வருட ஆராய்ச்சியில ஒரு ஒரு என்ன அளவு கிடைக்குதுங்கிறத தெரிஞ்சு அதுக்கப்புறம் அதுல எந்த இடைவெளியில நடவு பண்ணது அதிகமா கொடுத்ததுங்கிறத தெரிஞ்சு அதன் அடிப்படையில மூணு மீட்டருக்கு ரெண்டு மீட்ரு நாலு மீட்டருக்கு ரெண்டு மீட்ரு அப்படிங்கிற அடிப்படையில வந்து நம்ம ஒரு முடிவுக்கு வந்து இதை வந்து விவசாயிகளுக்கு பலன் பெறணும் அப்படிங்கிற நோக்கத்துல இது உயர் அடர் நடவு சாகுபடி அப்படிங்கிற பேர்ல ஒரு புதிய தொழில்நுட்பமா அறிமுகப்படுத்தினாங்க இந்த தொழில்நுட்பம் வந்து முதன் முதல இதை பரிட்சார்த்த முறையில விவசாயிகளுக்கு அவங்க ஏன்னா இப்ப வந்து நம்ம ஆஹ் 
நிறுவனத்தினுடைய பண்ணையில வர்றதுக்கோ விவசாயிகளுடைய பண்ணையில வர்றதுக்கான சில வித்தியாசங்கள் இருக்கும் ஏன்னா அது அது வந்து மக்கள் மனதுல ஒரு இது இருக்கும் இது நிறுவனத்துல வந்தது நம்ம வந்து நம்ம பண்ணையில விவசாய தோட்டத்துல வராது அப்படிங்கிறது எப்பயுமே ஒரு மைண்ட் செட்டோட இருப்பாங்க ஸோ அதை ப்ரூவ் பண்றதுக்காக மா அதிகமா விளையக்கூடிய ஆந்திர மாநிலம் சித்தூர் மாவட்டத்துல இதை வந்து பரீட்சாத்தி அடிப்படையில நாங்க ஆரம்பிச்சோம் அது அதுல வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னு பன்னெண்டு அந்த ரேஞ்சில் அந்த இயர்களில் ஒரு விவசாயிகளுக்கு ஒரு இரநூறு முந்நூறு ஏக்கராவுக்கு அவங்களுக்கே வந்து இந்த தொழில்நுட்பத்தை கொடுத்து அவங்கள செய்ய சொல்லி அவங்களுடைய அனுபவத்தையும் பெற்று அவங்க வந்து பாசிட்டிவாக செய்ய முடியுங்கிற ஒரு இதை ப்ரூவ் நிறுவனம் ஆனதுக்கு அப்புறம் இப்போ வந்து இந்தியா முழுவதும் இந்த தொழில்நுட்பத்தை நாங்கள் விவசாயிகளுக்கு கொடுத்து வருகிறோம் ஏன்னா ஆராய்ச்சி பண்ணையிலையும் அதிக மகசூல் கிடைச்சது விவசாய தோட்டத்திலையும் அதிக மகசூல் கிடைச்சதுனால இது ஒரு ப்ரூவ் அண்ட் டெக்னாலஜி இது ஒரு மேஜிக் கிடையாது இது இட்ஸ் அ ப்ரூவ் அண்ட் டெக்னாலஜி அப்படிங்கிறத ப்ரூவ் பண்ணோம் எப்படின்னா சராசரியா ஏக்கராக்கு ரெண்டு மகசூல் வரக்கூடிய ஒரு மா ஈல்டை பத்து டன் வரைக்கும் கொண்டு வர முடியும் பத்து டு பன்னெண்டு டன் வரைக்கும் கொண்டு வர முடியுங்கிறத ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கிறோம் கடந்த பத்து ஆண்டுல ஸோ இதன் அடிப்படையில் இந்த தொழில்நுட்பம் வந்து வெளியில் எல்லாத்துக்கும் விவசாயிகளுக்கெல்லாம் இப்போ கொடுத்துட்டு இருக்கோம் பல விவசாயிகள் நேரடியாக வந்து பண்ணையும் பார்க்கிறாங்க அதே மாதிரி அவங்கள அவங்களும் பல இடங்கள்ல இப்ப இது வரைக்கும் ஒரு மூவாயிரம் ஏக்கர் அளவுக்கு வந்து நிறைய விவசாயிகள் அவங்க தோட்டத்திலேயே பண்ணியிருக்கிறாங்க இது மென்மேலும் இப்ப வந்து அதிகமாயிட்டே வருது இதுதான் இந்த அடிப்படை ஒரு பேக்ரவுண்ட் உங்களுக்கு தெரியணுங்கிறதுக்காக இதை டீட்டெயிலா சொன்னேன் இதன் அடிப்படை இப்ப நம்ம தொழில்நுட்பத்துக்கு போவோம் தொழில்நுட்பங்கிறது மாவை பொறுத்த வரைக்கும் இதுக்கு இந்த ஒரு வளமான மண் தான் வேணும் இப்படிதான் பூமி இருக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய இடர்பாடே கிடையாது எல்லா விதமான மண்ணுலையும் வளரும் எல்லா விதமான மணல் சாரியா இருந்தாலும் சரி எதா இருந்தாலும் வளரும் ஆனால் தண்ணி தேங்கி நிக்கக்கூடிய களிமண் பாகு மண்ணு மட்டும் நம்ம அவாய்ட் பண்ணிடணும் ஏன்னா தண்ணி தேங்கி நின்னா நம்ம மாவுக்கு வந்து ஆஹ் இடர்பாடா இருக்கும் அதனால தண்ணி தேங்காத மண் எதுமான் எந்த வகைய மண்ணா இருந்தாலும் சரி செம்மண் மணல் சாரி சரளை மண் எதா இருந்தாலும் சரி அதிகமான களிமண்ணா இருக்கக்கூடாது அதிகமான மணல் சரியா இருக்கக்கூடாது ஏன்னா அது வந்து ஸ்திரத்தன்மை கிடைக்காம போயிடும் மணல் சரியா இருந்தா களிமண்ணானா தண்ணி தேங்கி நின்னா மரத்தினுடைய வளர்ச்சி பாதிக்கப்படும் இதை தவிர மீது எந்த இடம்னா இருக்கலாம் லேண்ட் எல்லாம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் லெவலிங்கா இருக்குங்கிறல அப் அண்ட் டவுன் இருந்தாலும் பரவாயில்ல நம்ம வந்து சொட்டு நீர் பாசனத்துல பண்றதுனால அதை வந்து அந்த மாதிரி எல்லா இடங்களையும் நம்ம ஓரளவுக்கு சமப்படுத்தி நம்ம இதை நடக்கணும் அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா மண்ணு இப்ப நீங்க பாக்குறீங்க இந்த போ புகைப்படத்துல பாக்குறீங்க இந்த மாதிரியான லேண்ட வந்து நம்ம எடுத்து ஓரளவுக்கு பெரிய அளவுல லெவல் பண்ணுவோம் ஓரளவுக்கு லெவல் பண்ணி நம்ம ட்ரிப் இரிகேஷன் சிஸ்டம் ஒர்க் பண்ற அளவுக்கு லெவல் பண்ணி இந்த மாதிரி வந்து செடியை நட்டோம்னா அது வந்து மூன்று ரெண்டரை வருஷம் அளவுக்கு எல்லாம் பூக்க ஆரம்பிக்கும் நீங்க படத்துல பாக்குற மாதிரி உங்களுக்கு மூணாவது வருஷத்துல வந்து இந்த மாதிரி மகசூல் கிடைக்கிறதுக்கு ஆரம்பிக்கும் இதுதான் அந்த அடிப்படையில அந்த நாளே போட்டோல நீங்க வந்து இந்த தொழில்நுட்பத்தை மொத்தமா புரிச்சுக்கலாம் எந்த விதமான மண்ணா இருந்தாலும் சில மணலுக்கு சில வகைகளை தவிர மீது எந்த மண்ணிலையும் நம்ம நடவு பண்ணலாம் பெரிய நே வந்து பிளைன் லேண்டா தான் இருக்கணும் லெவல்டு லேண்டா இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை அதே மாதிரி வெப்ப மண்டலம் மித வெப்ப மண்டல பகுதி எங்க இருந்தாலும் வளரா குளிர்பிரதேசத்துல வளராது பதினஞ்சு டிகிரி கீழே போனா வளராது நாற்பது டிகிரிக்கு மேல போனா பூத்த பூக்கள் பூத்த பூக்கள் பாதிக்கும் ஸோ இந்த ரேஞ்சுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய வெப்ப மண்டல மித வெப்ப மண்டல பகுதியில இந்த இந்த கிளைமேட்ல நம்ம இந்த மாவை வளர்க்கலாம் ரெண்டாவது தண்ணீர் வசதி இது வந்து மாணவரியா வந்து நம்ம உயரட நடவ பண்ண முடியாது தண்ணீர் வசதி இருக்கக்கூடிய இடங்கள்ல குறைந்த அளவாக ஒரு தண்ணீர் வசதி இருக்கணும் தண்ணீர் வசதி இருக்கக்கூடிய தினசரி தண்ணீர் கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு இருக்கக்கூடிய இடங்கள்ல நம்ம இதை பயிர் பண்ணலாம் அடுத்தது இப்ப வந்து உற்பத்தி திறன் நான் முதலே சொன்னேன் நம்மளுடைய உற்பத்தி வந்து மிக மிக கம்மியா இருக்குது ஆஹ் சராசரியா ரெண்டு டன்னு நேஷனல் ஆவரேஜ் வந்து ரெண்டு டன்னு பெரிய ஏக்கர் அப்படிங்கிற அளவுல இருக்குது ஆஹ் நம்ம வந்து ஆஹ் உற்பத்தி திறன் என்ன அதிகப்படுத்துன்னா ஆஹ் ஹரிசாண்டல் டெவலப்மெண்ட்ல பயன் இல்லை ஏன்னா தண்ணியினுடைய அளவு கம்மியாகுது நில சாகுபடிக்கான நிலங்களுடைய இடங்கள் கம்மியாகுது அப்ப வந்து நம்ம வெர்டிக்கல் டெவலப்மெண்ட் பாங்க அதாவது இருக்கிற ஏரியாலே மகசூல் அதிகப்படுத்துற அந்த அந்த முறையை நம்ம இனிமேல் பின் பின்பற்றக்கூடிய காலகட்டாயம் ஆகுது எந்த பயிரா இருந்தாலும் சரி மாணவ இல்லை அப்படிங்கிறப்ப நம்ம இருக்கக்கூடிய பய ஏக்கராவிலேயே ஏக்கருடைய மகசூல் அதிகப்படுத்துறதுக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணலாம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து உற்பத்தியிலே நம்ம தான் உலகிலேயே உற்பத
ஒரு எக்டேருக்கு முப்பது டன் மகசூல் எடுக்கிறான் இஸ்ரேல அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஆப்பிரிக்கால இருபது டன் எடுக்கிற ஒரு எக்டே இருக்கு பிரேசில பதினாறு டன் எடுக்கிறான் மெக்சிகோல பத்து டன் எடுக்கிறான் ஆஹ் இந்தியாவில பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒன்பது டன் சராசரியா ஒரு எக்டே இருக்கு ஏக்கர் இல்ல எக்டே இருக்கு ஒன்பது டன் தான் எடுத்துட்டு இருக்கோம் அதே மாதிரி சைனா எட்டு டன் எடுக்குது நம்மளுக்கு கீழே சைனா தான் இருக்குது மீதி எல்லாமே நம்மளை விட அதிகமா இருக்கு இப்போ நம்மளை வந்து இந்த அளவுக்கு வந்து மகசூல் அதிகப்படுத்துறதுக்கு நம்ம இறங்கணும் அந்த அடிப்படையில நம்ம வந்து இந்த புதிய தொழில்நுட்பத்தை நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் இது வந்து நம்ம இந்தியாவுடைய நிலைமை சாரி ஆஹ் உற்பத்தி திறன் பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவுடைய ஆவரேஜ் ஒன்பது டன்னு பெரிய எக்டேரு அதே மகாராஷ்டிரா நாலு டன்னு நாலு புள்ளி ஏழு டன்னு ஆந்திர பிரதேஷ் பன்னெண்டு டன்னு தெலுங்கானா வந்து ஒன்பது டன்னு கர்நாடகா ஒன்பது டன்னு தமிழ்நாடு எட்டு டன்னு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இஸ்ரேல் வந்து முப்பது டன்னு எடுக்கிறப்ப நம்ம இன்னும் ஒன்பது டன்ல இருக்கிறப்ப ஒரு பெரிய கேப் இருக்கு இதை பில் பில் பண்ணணும் இந்த கேப் நிரப்பணும் இந்த இடைவெளி நிரப்பணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த நார்மலா இருக்கக்கூடிய நம்ம அந்த தொழில்நுட்பத்துல பண்ண முடியாது எப்படின்னா ட்ரெடிஷனலா நம்ம பண்றோம் இல்லையா பாரம்பரிய மா மகசூல் மா நடவு பண்றோம் இல்லையா ஒரு ஏக்கராக்கு நாற்பது மரம் முப்பது வருஷம் நாற்பது வருஷம் மரம் அதெல்லாம் வச்சிருந்தோம்னா இந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியாது அதுக்கு தேவையானதுக்கு இந்த உயர் அடர் தொழில்நுட்பம் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப பயன்படுத்தும் தேவை எங்க இருந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒரு ப்ரொடக்டிவிட்டி அதாவது உற்பத்தி திறனை அதிகப்படுத்துறதுக்கு தான் அந்த தொழில்நுட்பத்தை நம்ம பயன்படுத்த போறோம் இது பாத்தீங்கன்னா மா வந்து நான் முதலே சொன்ன மாதிரி எல்லா நாட்டிலையும் வளராது வெப்ப மண்டலம் மித வெப்ப மண்டல பய அந்த ஏரியா பகுதிகளில் மட்டும்தான் மா வளரும் அப்ப மீதி இருக்கக்கூடிய உலகத்துல இருக்கிற பகுதியில மாங்க தேவைன்னு அவங்க என்ன பண்ணணும் நம்மள மாதிரி இருக்கக்கூடிய நாடுகள் நம்பிதான் இருக்கணும் அப்படிதான் வந்து பல யூரோப்பு யுஎஸ் அமெரிக்கா நாடுகள்ல நம்மளை நம்பிதான் இருக்காங்க அதே மாதிரி மேற்கத்திய நா கிழக்கத்திய நாடுகள் நாடுகளும் அரேபிய நாடுகளும் நம்மளை நம்பிதான் இருக்கிறாங்க ஸோ இதுக்கு வந்து எதிர்பார்ப்பு வந்து நம்ம எக்ஸ்போர்ட்டுக்கு ஏற்றுமதிக்கு நம்மளுக்கு நல்ல வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு நீங்க இதுல பாத்தீங்கன்னாலே அதிகமா இறக்குமதி பண்றது அமெரிக்கா அதுக்கு அடுத்தது வந்து சைனா ஆஹ் நெதர்லாந்து ஆஹ் அரேபியா எபிரேட்ஸ் இந்த மாதிரி நாடுகள்ல நம்மள்ட நம்மள மாதிரி நாடுகள்ல இந்தியா பாகிஸ்தான் அந்த மாதிரி நாடுகள்ல இருந்தா மெயினா வந்து அவங்க இறக்குமதி பண்றாங்க ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு எவ்வளவு உற்பத்தி பண்ணாலும் நம்ம உள்நாட்டிலையும் வெளிநாட்டிலையும் இதுக்கு விற்பனை வணிக சந்தை வந்து இருக்குங்கிறது இந்த நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே இப்ப வரலாம் நம்ம ட்ரெடிஷனல்னு சொல்லுவோம் ட்ரெடிஷனல்னா இப்ப நம்ம பாரம்பரியமா பண்ணக்கூடிய மா வேளாண் மா நடவு இதுல நின்னா ஆஹ் எல்லாரும் எல்லா விவசாயிகளும் தெரியும் ஒரு வருடம் விட்டு ஒரு வருடம் தான் மாங்க காய்ங்கிறது ஒரு மைண்டு எல்லாத்துக்குமே மைண்ட் செட்டு மட்டும் இல்லை அதுதான் வந்து இப்ப நான் அண்டை முறையில இருக்கக்கூடியது இந்த வருஷம் மா நல்லா காய்ச்சதுன்னா அடுத்த வருஷம் காய்க்காது அதுக்கு வந்து ஆல்டர்னேட் பேரிங் பாங்க ஒரு வருடம் விட்டு ஒரு வருடம் காய்க்குது அப்படின்னு பேரு அப்படி இருக்கிறப்ப என்னன்னா விவசாயிக்கு வருஷந்தோறும் வந்து மகசூல் கிடைக்காது நம்ம நினைக்கக்கூடிய எதிர்பார்க்கிற அளவுக்கு உற்பத்தியும் ஆகாது சோ இத மாத்தணும் இத மாத்துறதுக்கு தான் இந்த புதிய தொழில்நுட்பம் நம்ம பண்ண முடியும் இப்ப இருக்கக்கூடிய ட்ரெடிஷனல்ல பாரம்பரிய மரத்துல போய் நம்ம இதை பெருசா பண்றதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப ரொம்ப குறைவு ஏன்னா மரம் வந்து வயசானது உயரமானது அதை ரீச் பண்ண முடியாது அதுக்கு தேவையான அளவு நம்ம எதுவும் ஆஹ் மாற்றங்களை உடனடியா கொண்டு வர முடியாது அந்த அதுல தான் நம்ம இந்த அல்ட்ரா ஹை டென்சிட்டி மேங்கோ அப்படிங்கிற உயர் அடர் நடவு மாநடவு வந்து நம்ம இப்ப கொண்டு வர்றோம் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு படத்தை பார்த்தாலே தெரியும் முன்னாடி வந்து ட்ரெடிஷனல் மேங்கோ மரம் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க அதுல ஒரு மரம் பூத்துருக்கு ஒரு மரம் பூக்கல அடுத்தது நீங்க வந்து உயர் அடர் நடவுல பாருங்க எல்லா மரமும் பூத்துருக்கும் எல்லாமே நம்ம வந்து நம்ம உயரத்துக்குள்ளதான் நம்ம பாக்குற உயரத்துக்குள்ளதான் இருக்கும் நம்ம கண் பார்வைக்குள்ளதான் இருக்கும் ஐ ஐபால் ஹைட்டும் பாங்க நம்ம பார்வைக்குள்ள இருக்கிற அளவுக்கு தான் இருக்கும் சோ இதனுடைய நிர்வாகங்கிறது மிக மிக எளிது அதுவும் இல்லாம வருடந்தோறும் பூக்க வைக்கலாம் வருடந்தோறும் காய்க்க வைக்கலாம் வருடந்தோறும் அறுவடை பண்ணலாம் இப்ப உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இந்த ரெண்டுக்கும் எவ்வளவு வித்தியாசம் இருக்குங்கிறத அடுத்தது அல்ட்ரா ஹை டென்சிட்டி பிளான்டேஷன் உயர் அடர் நடவுனா என்ன அது என்ன பெரிய விஞ்ஞான ஒரு ஜிஎம் டெக்னாலஜி இல்ல பெரிய விஞ்ஞானமா ஒண்ணும் இல்ல எல்லா விவசாயிகளும் எளிதா பண்ணக்கூடிய ஒரு சாதாரண தொழில்நுட்பம் தான் இந்த தொழில்நுட்பத்துக்கு வந்து பெரிய விஞ்ஞானி தேவையில்லை ஒரு சாதாரண விவசாய புரிஞ்சு அதை செயல்பட்டு அவங்க அதை பலனடைய முடியும் இட்ஸ் நாட் அ வெரி ராக்கெட் டெக்னாலஜி யாரு ஆட்டாமிக் டெக்னாலஜி இது வந்து ஒரு ஆர்டினரி விவசாய டெக்னாலஜி
குறைஞ்சபட்சம் ஒரு ஐநூறு மரம் இருக்கும் ஸோ இது எல்லாமே நம்ம உயர் அடர் நடவுங்கிறதுல சொல்றோம் நாங்க வந்து நான் முதலே சொன்ன மாதிரி எங்களுடைய பண்ணையில வந்து பதினைஞ்சு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால இந்தியாவிலேயே முதல் முறையாக பல விதமான இடைவெளிகள்ல இதை முயற்சி பண்ணி பார்த்தோம் எதுல அதிகமா மகசூல் கிடைக்குது என்னங்கிற தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இது வந்து நாங்க டெஸ்ட் பண்ணோம் ஆராய்ச்சி அடிப்படையில் இதை வந்து விவசாயிகள் பண்ண முடியாது ஒரு நாங்க வந்து ஒரு ஆராய்ச்சி நிறுவனம் இருக்கிறதுனால எங்க இதுல பண்ணோம் எங்களுடைய பண்ணை வந்து உடுமலைப்பேட்டையில ஜெயின் ஆராய்ச்சி அண்ட் அபிவிருத்தி பண்ணை இருக்குது அங்க எல்லா விதமான பயிருக்கு ஆராய்ச்சி பண்றோம் அதுல மாவுக்கு பண்ணுவோம் அதுல வந்து பல நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி பல விதமான இடைவெளிகளை பயன்படுத்தினோம் அதுல வந்து அஹ் மூணு மீட்டருக்கு ஒரு மீட்டர்னா ஒரு ஏக்கராவுக்கு வந்து ஆயிரத்தி முன்னூத்தி நாப்பத்தி ஒன்பது செடி வரும் ஒரு ஏக்கராவுல ஆயிரத்தி முன்னூத்தி நாப்பத்தி ஒன்பது செடி வரும் இது ஒரு முறை ரெண்டாவது முறையில மூணு மீட்டருக்கு ரெண்டு மீட்டர் இதுல வந்து அறுநூத்தி எழுபத்தி நாலு செடி வரும் ஒரு ஏக்கராவுக்கு நாற்பது மரம் இருந்த இடத்துல அறுநூத்தி எழுபத்தி நாலு மரம் இருக்கும் அடுத்தது நாலுக்கு ரெண்டு நாலு மீட்டருக்கு ரெண்டு மீட்டருக்கு நாலுக்கு ரெண்டு அப்படின்னா நாலு மீட்டருங்கிற எப்பயுமே அதிகமான எண்ணிக்கை என்ன நம்பர் வந்து அதிகமான நம்பர் நாலு அப்படிங்கிறது வந்து எப்பயுமே வருஷிக்கு வருஷையை காமிக்கிறோம் மூணுங்கிறத வருஷிக்கு வருஷையை காமிக்கிறோம் அதே மாதிரி ரெண்டு அப்படிங்கிறது வந்து செடிக்கு செடிக்கு ஒரு செடிக்கு இன்னொரு செடிக்கும் ஸோ நாலுக்கு ரெண்டுன்னா நாலுங்கிறது வருஷிக்கு வருஷ ரெண்டுங்கிறது செடிக்கு செடி ஸோ ஐநூறு செடி ஐநூறு செடி வந்து ஒரு ஏக்கரால நம்ம நடவு பண்றோம் இந்த ஐநூறு செடிக்கும் ஆஹ் ஒரு ஏக்கரால இந்த நாலுக்கு ரெண்டு மீட்டர் இடைவெளியில நடவு பண்றது வந்து இன்னைக்கு இருக்கிறதுலயே மிக லாபகரமாவும் இருக்கு பல அடிஷனல் பயன்கள் இருக்கு அப்படின்னா மூணுக்கு ரெண்டு பண்ணலாம் அதுக்கு நாலுக்கு ரெண்டுக்கும் எந்த மகசூல் வித்தியாசமும் வராது ஆஹ் மூணுக்கு ரெண்டு நாங்க பண்ணதுல விவசாயிகள் தோட்டத்துல கடந்த பத்து வருஷமா பார்த்த அனுபவத்துல நம்ம இப்ப எல்லாமே மெக்கனைசேஷன் நோக்கி போயிட்டு இருக்கிறோம் இனி வந்து ஆட்களை குறைத்து இயந்திரங்களை அதிகரித்து விவசாயம் பண்ணாதான் வந்து இன்னும் அது வந்து லாபகரமா பண்ண முடியுங்கிறது இப்ப எல்லாரும் அறிஞ்ச விஷயம்தான் அதனால நாலுக்கு ரெண்டு மீட்டர் பண்றப்ப நம்ம வந்து எண்ணிக்கையே மெயின்டைன் பண்ணிக்கிறோம் மகசூலையும் மூணுக்கு ரெண்டு மாதிரியும் மகசூலும் கிடைக்குது அதை விட அட்வான்டேஜா நம்ம எந்திரங்களை உள்ள பயன்படுத்தலாம் இந்த மினி டிராக்டரு ஸ்ப்ரேயர் மிஷினு களை எடுக்கிற மிஷினு ரொட்டவேட்டரு பழம் அறுவடை பண்ணி எடுத்து வர மினி டிராக்டரு அந்த மாதிரி இதெல்லாம் பயன்படுத்துறதுக்கு நம்மளுக்கு நாலுக்கு ரெண்டு மீட்டர் இருக்கிறதுனால இப்ப நாங்க பெரும்பாலும் நாலுக்கு ரெண்டு மீட்டர் மட்டும்தான் விவசாயிகளுக்கு புகுத்தி வர்றோம் அவங்களும் வந்து அதை வந்து விரும்பி ஏத்துக்கிறாங்க ஏன்னா அந்த நம்ம வந்து மெக்கனைசேஷனுங்கிறது இயந்திரமயமாக்குங்கிறத ஒரு எண்ணத்துக்கு வந்துட்டாங்க இனி வந்து விவசாய கூலிக்கு ஆள் கிடைப்புங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதி அரிதாகும் அல்லது க செலவு வயது அதிகமாகும் அப்படிங்கிறப்ப ஆல்டர்னேட் போய் ஆக வேண்டிய கட்டம் அது மா மட்டும் இல்லை இந்த பயிரா இருந்தாலும் அது போய் தான் ஆகணும் ஸோ அந்த அடிப்படையில நாலுக்கு ரெண்டு வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஆப்டிமம் பர் அவர் கண்டிஷன் நம்ம நம்ம நிலைமைக்கு அது கரெக்டா இருக்கும்னு விடுது அடுத்தது ஏன் யூஹெச்டிபி நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் விவசாயிகளுக்கு அல்டிமேட்டா கடைசியா என்ன வேணும் வருமானம் வேணும் வருமானத்துக்கு தான் விவசாயம் பண்றாங்க அப்ப வந்து நம்ம ஒரு ஏக்கரால ரெண்டு டன் எடுத்து ஒரு இருபதாயிரம் சம்பாதிக்கிற இடத்துல ஒரு பத்து டன் எடுத்து ஒரு லட்சம் சம்பாதிச்சு விவசாயிக்கு லாபம் தான் அதே இடம் அதே தண்ணி அதே மரம் அதே விவசாயி அதே செலவு எல்லாம் ஒண்ணு ஆனா வருமானம் அதிகங்கிறப்ப நம்ம போலாம்ல அதனாலதான் அந்த உயர் அடர் நடவு நம்ம புகுத்துறோம் அதை வந்து விவசாயிகளும் விரும்பி ஏத்துக்கிறாங்க அதனால பலன் அடைகிறாங்க ரெண்டாவது நான் சொன்ன மாதிரி ரெண்டு டன்ல இருந்து ஒரு பத்து டன் வந்து மகசூல் உயரும் விவசாயி வருமானம் உயரும் ஒரு ஏக்கராக்கான மகசூல் உயரும் அப்ப நம்ம நாட்டு தேவைக்கான ஆஹ் மொத்த அளவும் வந்து ஒரு குறுகிய ஏரியாக்குள்ளேயே அதை இருக்கக்கூடிய ஏரியாலேயே நம்ம அதிகப்படுத்த முடியும் புதுசா ஏரியாவுக்கு போகாம அடுத்தது ஆஹ் இப்ப இப்ப நார்மலா நம்ம மா நட்டோம்னா அது வந்து காய்ச்சு பருவத்துக்கு அதாவது இப்போ காய்ப்புக்கு வர்றதுக்கு குறைஞ்சது எட்டு வருஷம் ஒன்பது வருஷம் ஆகும் ட்ரெடிஷனல்ல ட்ரெடிஷனல்ங்கிறது வந்து எட்டு டு ஒன்பது வருஷம் ஆகும் பட் நம்ம இங்க வந்து ஆஹ் மூணாவது வருஷத்திலே நம்ம மகசூல் எடுக்கலாம் அதுதான் இதனுடைய மிகச்ச மிகப்பெரிய அட்வான்டேஜ் ஆஹ் மூணாவது வருஷத்துல இருந்தே நம்ம காய்ப்பு நம்மளுக்கு கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் ஆஹ் ஒரு அளவு இப்ப ஒரு தோத்தாபுரி அதாவது நம்ம கிளிமுகம்பாங்க அந்த மாங்காய் எல்லாம் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு டன்ல ஆரம்பமாகும் ஒரு அஞ்சாறு வருஷத்துல வந்து ஒரு பத்து டன் வரைக்கும் அது அதனுடைய மகசூல் அதிகமாகும் சோ முன்னாடியே நம்ம வருமானம் பெற்றுக்கலாம் நடவு பண்ணி ஒரு மூணாவது வருஷத்துல இருந்து வருமானம் நம்மளுக்கு ஆரம்பமாகும் இதே நார்மல் இதுல பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு எட்டு ஒன்பது
அது நிர்வாகம் பண்றது ஈஸி அதுல நோய் வந்திருக்கா பூச்சி வந்திருக்கா இதுல ஏதாவது குறைகள் இருக்கா என்னங்கிறத கண்டுபிடிக்க முடியும் இதே வந்து நம்ம ட்ரெடிஷன்ல இருக்கக்கூடிய பத்து மீட்டர் இருபது மீட்டர் உயரம் இருக்கக்கூடிய மரத்துல முப்பது நாற்பது அடி உயரம் இருக்கக்கூடிய மரத்துல வந்து அங்கே என்ன நடக்குன்னே உங்களுக்கு தெரியாது ஏதோ இருக்கும் ஏதோ காய்க்கும் ஏதோ பூக்கும் ஏதோ காய்க்கும் அது கீழே விடுக்கும் அல்ல அதை ஏதோ எடுப்போம் அதுல பாதி வீணா போகும் இது வந்தது வரைக்கும் லாபம் இருக்கும் பட் இங்க அப்படி இல்ல ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு பழமும் வந்து எப்படின்னா இந்த நர்சரி ஸ்கூல்ல வந்து இந்த பிள்ளைங்களை ஒவ்வொருத்தரையும் தனித்தனியா கவனிக்கிற மாதிரி நம்ம ஒவ்வொரு பழத்தையும் கவனிக்க முடியும் ஆஹ் அப்ப என்னன்னா அதனுடைய மேல கேர் பண்ணிக்க முடியும் அப்ப நம்ம அந்த தேவையான தரத்தோடையும் ஒரு இதோடைய நம்ம வந்து நம்ம அதை உற்பத்தி பண்ண முடியும் அதுக்கான வாய்ப்பு இங்கே உண்டு ஒவ்வொருக்கும் தனி கவனம் செலுத்தும் ஒவ்வொரு மரமும் நம்மள்ட்ட தனி கவனம் பெறும் அதனால ஈஸியான ஆப்ரேஷன்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ஈஸியா இருக்கும் அடுத்தது நல்ல தரமானது நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் நம்ம கண்பாறையில் இருக்கிறப்ப அது சின்ன ஒரு மாறுதல் இருந்தால் நம்ம உடனடியாக அதுக்கு நிவாரணம் பண்ணி அந்த குவாலிட்டி அப்போ ஃப்ரூட்டை வந்து மெயின்டைன் நல்ல தரமான பழத்தை உற்பத்தி என்னென்ன இது சப்போஸ் இப்ப நம்ம வருமுன் காப்போங்கிற மாதிரி இப்ப எப்பயுமே நம்ம இந்த தடுப்பூசி மனிதர்களுக்கு போடுற மாதிரி இதே வருமுன் காப்போம் இந்த இடத்த இந்த இந்த வயசுல இந்த இடத்த கிளைமேட்ல இது மாதிரி வருங்கிறத முன்னுக்கிட்டே தெரிஞ்சு அதுக்கு தேவையான முன் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் நம்ம பண்றதுக்கு இந்த உயர் அடர் நடவுல இருக்கக்கூடிய குறைந்த உயரம் உள்ள மரங்கள்ல வந்து ரொம்ப சுலபமானது அடுத்தது என்ன இப்ப யூகே ஸ்ட்ரீப்ல முக்கியமான பகுதிகள் என்னென்ன முக்கியமான காம்போனன்ட் அப்படின்னா என்னென்ன இதெல்லாம் இதுதான் அடிப்படையில உயர் அடர் நடவுடைய காம்போனன்ட் அப்படிங்கிறது அதுல என்னென்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஐநூறு செடி ஒரு ஏக்கராக வேணும் அதே மாதிரி ரெக்டாங்குலர்ல பிளானிங் பண்ணணும் ஏன்னா நாலுக்கு ரெண்டு மீட்டர் பண்ணீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக் ரெக்டாங்குலர்ல தான் வரும் ஸ்கொயரா வராது ஸ்கொயர்னா நாலுக்கு நாலு போட்டா தான் ஸ்கொயர் வரும் நாலு மீட்டருக்கு ரெண்டு மீட்டர் போட்டு ரெக்டாங்குலர் பிளானிங் தான் வரும் அதை நம்ம பண்றோம் ரெண்டாவது இது எல்லாத்தையும் விட உயரடா நடுவில் மிக 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 முக்கியமானது இந்த ட்ரைனிங் தான் ஃபர்ஸ்ட்டு வந்து டூ இயர்ஸில் நீங்கள் ட்ரைனிங் பண்ணுறீங்கள அதுக்கு தான் மரத்து மரத்தையே டிசைட் பண்ணும் அது உயரடா நடவா இல்லை சாதாரண மரமாங்கிறத அந்த ட்ரைனிங் பாட்டுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அது எப்படிங்கிறத பின்னாடி சொல்கிறேன் அடுத்தது உர நிர்வாகம் நீர் நிர்வாகம் உயரடா நடவில் சும்மா வந்து உடனே ரெண்டு டன் பத்து டன்னா வராது அதுக்கு தேவையான நீர் நிர்வாகத்தையும் உர நிர்வாகமும் நம்ம கண்டிப்பாக செய்யணும் அதை இரிகேஷன் அண்டு நியூட்ரிஷன் மேனேஜ்மெண்ட்டு இது ரெண்டு பண்ணலை இல்லை நான் பண்ண மாட்டேன் அது பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இந்த தொழில்நுட்பம் சக்ஸஸாக வராது இது அவசியம் பண்ணணும் தண்ணி இல்லாமல் இந்த தொழில்நுட்பம் வராது மானாவரி மாங்காய் மாதிரி இந்த மாமாவரத்தும் பண்ண முடியாது தண்ணி வசதி அவசியம் நல்ல குவாலிட்டியான வாட்டர் வேணும் அதே மாதிரி உரம் கண்டிப்பாக கொடுக்கணும் உரம் கொடுக்காம மானாவரியில் பண்ண மாதிரி பண்ணால் இந்த மரம் வந்து மகசூல் தராது மரமும் பாதிக்கப்படும் அந்த மானாவரியில் இருக்கிற மரம் மாதிரி ஏதோ சர்வைவ் ஆகி இயற்கையில பெய்யிற மலையிலையோ ஏதோ வர்ற உரத்துலையோ இயற்கை உரத்துலையோ வளரக்கூடிய மரம் இது இல்லை கவனிக்க வேண்டும் கவனித்தால் தான் நம்ம நினைக்கக்கூடிய மகசூல் தர முடியும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சரி ஆரம்பத்துல ரெண்டு வருஷத்துல இந்த ட்ரைனிங்னு ஒண்ணு கொடுக்கலாம் அதை வந்து வழிபடுத்துதல் அடுத்தது புருணிங் புருணிங்னா இப்போ முதல் மூணாவது வருஷம் அறுவடை முடியுது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அப்படியே விட்டுடலாமா அப்படியே விட்டா என்ன ஆகும் பழையபடி அது பழைய மரம் மாதிரி மரம் மாதிரி வள மா வந்து வளர்ந்துகிட்டே போயிட்டே தான் இருக்கும் அது வந்து நீங்க வந்து நிறுத்த முடியாது அதனால அந்த கவாத்துன்னு சொல்லுவோம் நம்ம தமிழ்ல கவாத்துன்னா அந்த புருணிங்கின்னு பேரு அதை வந்து நம்ம அவசியம் மா அறுவடை முடிஞ்ச உடனே ஜூன் பதினஞ்சாம் தேதிக்குள்ள அதை நம்ம பண்ணணும் மா எண்டு ஜூன் பதினஞ்சுக்குள்ள நம்ம மா அறுவடை முடிச்சிருவோம் ஒவ்வொரு ஏரியால கொஞ்சம் முன்ன பின்ன வரும் முடிச்ச உடனே இந்த கவாத்துங்கிறது பண்ணணும் இந்த கவாத்துங்கிறத நீங்க பண்றப்ப அதனுடைய செவன்டில இருந்து எயிட்டி பர்சன்ட் அதாவது எழுபதுல இருந்து எண்பது சதவீதமான பழைய இலை தலைகள் அந்த சின்ன சின்ன கிளைகள் எல்லாமே வெட்டிடுவோம் அது எப்படி வெட்டுங்கிறது பின்னாடி வெட்டிடுவோம் அப்ப வெட்டுறப்ப என்ன ஆகுன்னா அது பழையபடி அந்த நம்ம எதிர்பார்க்கக்கூடிய உயரத்திலேயே அந்த மரம் நிற்கும் பழைய இலைகள்லாம் கழிக்கப்படும் புது புது இலைகள் உருவாகும் புது புது பிரான்ச் உருவாகும் அப்படி ஒவ்வொரு உருவாகக்கூடிய ஒரு புது புது பிரான்ச்ல வந்து மட்டும்தான் நம்மளுக்கு புதிய பூக்கள் பூக்கும் அந்த புதிய பூக்கள்ல காய்கள் காய்க்கும் அப்ப நம்ம ஒன்ன வெட்டுனா மூணு கிளை வருதுன்னா மூணு பூ வரும் மூணு காய் வரும் போன வருஷம் வந்து ஒரு 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 கிளையில ஒரு மாங்கு மாங்காய் வந்திருந்ததுன்னா அதை இப்ப வெட்டி விட்டாச்சுன்னா அதுல மூணு கிளை வரும் மூணு கிளையில மூணு மாங்கா மூணு பூக்கும் அதுல பல மாங்காய்கள் வந்து உருவாகும் ஸோ இதுதான் அடிப்படை அந்த வெட்ட வெட்ட கிளக்கி கிளக்கி தான் அது திரும்ப வந்து நல்ல எஸ்டாப்ளிஷ் 
அவசியமானது இது மூணு தான் இந்த தொழில்நுட்பத்தினுடைய மிக 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 முக்கியமானது இதை வந்து நம்ம அவசியம் உலகம் அடுத்தது நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் ட்ரெடிஷ்னல் மேங்காக்காக அதாவது பாரம்பரிய மாமரம் காமிக்கிறப்ப ஒன்றுல பூத்தது ஒன்றுல பூக்கலை ஏன்னா அது இயற்கையிலேயே ஒரு வருஷம் பூக்கும் ஒரு வருஷம் பூக்காது அதுக்கு வந்து ஆல்டர்னேட் பேரிங்னு பேர் பட் ஆனால் உயரடர் நடவில் வந்து நம்ம வருஷ வருஷம் பூக்க வைக்கணும் உங்களுக்கு அதையும் காமிச்சிருந்தேன் ஒரு ஒரு வருஷமும் எல்லா மரமும் பூக்கணும் எல்லா வருஷமும் பூக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன தொழில்நுட்பம் தான் நம்ம வந்து இந்த பேக்லோ பியூட்ரசால் அப்படிங்கிற ஒரு கெமிக்கலை நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம் இது எந்த ஹார்ம் எந்த ஒரு தீங்கும் தராதது உலகத்தில் எல்லா நாடுகளிலும் அது வந்து ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது அக்செப்ட் பண்ணப்பட்டது அதனால இதில் எந்த தீங்கும் கிடையாது இது ஒரு பெரிய கெமிக்கல் இதனால பாதிக்குங்கிறது இல்லை இந்த கெமிக்கல் எப்பயும் அந்த ம மரத்துலேயோ பூவிலேயே இருக்க போகிறது இல்லை ஏன்னா இதை நீங்கள் வந்து பூ ஆனால் அறுவடை பண்ணுறதுக்கு ஒரு மூணுலேருந்து நாலு மாதம் முன்னாடி தான் அப்ளை பண்ணுறீங்க அது அந்த பூக்குறதை மட்டும் தூண்டி தூண்டும் அதிகமாக பூக்குறதுக்கு தூண்டும் அதுக்கப்புறம் அதனுடைய எஃபெக்ட் இருக்கு அது போயிடும் அதனால அது பழத்தில் கேரி ஓர் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை ரெசிடியல் எஃபெக்ட் பாங்க அது இதில் இருக்க போகிறது இல்லை இது எல்லாமே நம்ம மட்டும் இல்லை இது அமெரிக்காவாக இருந்தாலும் சரி யூரோப்பாக இருந்தாலும் சரி ஆஸ்திரேலியா இருந்தாலும் சரி எல்லா நாட்டிலையும் இதை பயன்படுத்துகிறாங்க இதுதான் வந்து நம்ம உயரடர் நடவுல மாவை பூக்க வைக்கக்கூடிய மிக முக்கிய காரணம் இதை வந்து பண்ணலைன்னா நம்ம உயரடர் நடவே பண்ணியிருந்தாலும் ஆல்டர்னேட் இயர் பேரிங் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் இந்த வருஷம் பூக்கும் அடுத்த வருஷம் பூக்காது அடுத்த வருஷம் பூக்க பார்க்காது அதுக்கு அடுத்த வருஷம் பூக்கும் ஸோ அப்போ என்னன்னா நம்ம கண்டிப்பா வந்து இந்த பேக்லோபீட்ரசால் கல்டர்னு நம்ம லோக்கல்ல சொல்லுவோம் ஆனா அந்த கெமிக்கல் நேம் வந்து பேக்லோபீட்ரசால் இது அவசியம் நம்ம வந்து பயன்படுத்தணும் இதை பயன்படுத்தினாதான் நம்ம வந்து அந்த ஃப்ளவரிங் இன்ட்யூஸ் பண்ண முடியும் தூண்ட முடியும் தூண்டுறதுல அந்த பூவை நம்ம வந்து யூனிஃபார்மா எல்லா கிளைகளையும் எல்லா மரத்திலையும் அந்த ஒரு ஏக்கர் அளவுல இருக்கக்கூடிய எல்லா இடத்துலையும் பூக்குறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அது எப்படி பயன்படுத்துவீங்க எங்க தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் உங்க வயல்ல வந்து அது சொல்லி தருவாங்க நீங்களா பண்ண வேண்டாம் அது எங்களுடைய மேற்பார்வையில அது பண்ணணும் ஏன்னா அதுல வந்து ஒரு லிமிட் இருக்கு ஒரு எம்எல் ரெண்டு எம்எல் மூணு எம்எல் அவ்வளவுதான் பயன்படுத்தணும் ஆர்வக் கோளர்ல நிறைய அதிகமா பயன்படுத்திட்டா அது பாதிப்புகள் உண்டாகும் அதனால அவசியம் தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் பார்வையில தான் நீங்க இதை பண்ணணும் அவங்களுடைய வழிகாட்டுல தான் இதை பண்ணணும் அடுத்தது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இது அதனுடைய சிறப்பு என்ன பாரம்பரிய நடவு ட்ரெடிஷனல்ல நாற்பது மரம் இருக்கும் அடர் நடவு இது இடைப்பட்டது அதுல ஒரு இரநூறு மரம் இருக்கும் நாலரை மீட்டருக்கு நாலரை மீட்டர் அந்த ஸ்பேசிங்ல போவாங்க நாலரைக்கு நாலரை நாலுக்கு நாலு அஞ்சுக்கு நாலுன்னு போவாங்க அது மாதிரி இருக்குல்ல இரநூறு டு இரநூத்தி ஐம்பது இரநூத்தி ஐம்பது ரூபா வரும் அடுத்து வந்து உயர் அடர் நடவு அது நீங்க பாத்தீங்க இல்லையா ஐம்ப ஐநூறு மரம் இருக்கும் ஒரு இதுல வந்து ஐநூறு மரம் இருந்தா அது உயர் அடர் நடவு ஐநூறு குறைஞ்சபட்சம் இருக்கணும் அதுக்கு மேல இருக்கலாம் பட் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி விவசாயினுடைய கன்வீனியன்ட்டுக்காக அவங்களுடைய வசதிக்காக நம்ம அந்த ஐநூறுங்கிறத ஒரு பிக்ஸடா பண்ணி எல்லா விவசாயிகளுக்கும் ஒரே மாதிரி ஐநூறுங்கிறது முதல்ல சொன்னேன் ஜெஸ்டேஷன் பீரியட் அப்படின்னா அது வந்து பருவத்துக்கு வரக்கூடிய பூ காய் பிடிச்சி காய் கொடுக்கக்கூடிய வருடத்துக்கு நம்ம நார்மலுக்கு ஏழு டு ஒன்பது வருஷம் ஆகும் அதே அடர் நடவுனா ஆறு டு ஏழு வருஷம் ஆகும் ஆனால் உயர் அடர் நடவுல மூணு டு நாலு வருஷம் மூணு மூணு வருஷத்துலையும் வந்துடும் ஒரு சில நேரம் வந்து நம்ம நடவு பண்ணுற மாதத்தை பொறுத்து அது மூன்று வருஷம் அது தள்ளி போகும் அது மூன்று வருஷத்தில் பூக்காது ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் பூக்குறதுங்கிறது வந்து மாவில் வந்து ஒரு தடவை தான் போகும் அது வந்து நவம்பர் டிசம்பர் அந்த ரேஞ்சில் தான் போகும் ஸோ அந்த ஏஜ் என்னைக்கு நடுறீங்களோ அதை பொறுத்து அந்த மூணு டு நாலு வருஷம் கணக்கு வரும் முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாமே மேக்சிமம் அந்த நடவை பொறுத்து மூணு வருஷத்துல பூக்குறதுக்கான வாய்ப்பு ரெண்டே முக்கால் வருஷத்துலையும் பூக்கும் மூணு வருஷத்துலையும் பூக்கும் அது நம்ம நடவு பண்ற மாசத்தை பொறுத்து அந்த ரேஞ்சு வரும் அடுத்தது மேக்சிமம் ஈல்டு ஃபுல் பொட்டன்ஷியல் அப்படின்னா மேக்சிமம் ஈல்டு எடுக்கக்கூடிய அதிகமா மகசூல் வரக்கூடிய ஒரு ஒரு இயர்ல வந்து கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் அது அப்படியே மெயின்டைன் ஆகும் அதுக்கப்புறம் வளராது இப்ப நம்ம வளர்றோம்னா வயசு கம்மியா இருக்கிறப்ப நம்ம வயரம் வளர்ந்துகிட்டே இருக்கும் ஆனா ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேல அதுக்கப்புறம் வளர்றோம் வளர்றது இல்லை அது மாதிரி அந்த மகசூல் வந்து ஒரு ஸ்டேஜ் வந்து ஸ்டெபிளைஸ் ஆயிரும் அந்த மாதிரி வந்து வர்றதுக்கு வந்து உங்களுக்கு நார்மல் இதுல என்ன பதினஞ்சு வருஷம் ஆகும் அதே அடர் நடவுல வந்து எட்டு வருஷம் ஆகும் ஆனா உயர் அடர் நடவுல அஞ்சாவது வருஷத்துல இருந்து நீங்க வந்து ஹையஸ்ட் ஈல்டு எடுக்கும் அந்த அப்படியே மெயின்டைன் ஆகிட்டே இருக்கும் ஏ சார் அஞ்சு வருஷத்துல பத்து டன்னு எடுத்தா பத்து வருஷத்துல இருபது டன் எடுக்க முடியுமா சார் எடுக்க முடியாது ஏன்னா அஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறமும் நம்ம அந்த ம
பழையதெல்லாம் நம்ம கவாத்து மூலம் ரிமூவ் பண்ணிடுவோம் அது முதலே சொன்ன மாதிரி ஒரு எழுவதுல இருந்து அறு எழுவது எழுவதுல இருந்து எழுபத்தஞ்சு சதவீத பழைய இலைகள் கிளைகள் எல்லாம் அதை எடுத்துருவோம் நீங்க படத்தை பார்த்தீங்கன்னு தெரியும் ஏன்னா இவ்வளவு க வெட்ட சொல்றாங்களே எதாவது ஆக போனா அதே ஒரு மாசம் கழிச்சு திரும்ப பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு கிளை கூட வெளியே தெரியும் அத்தனையும் இலையா இருக்கும் அவ்வளவும் இலையா மாறிடும் ஸோ ஜூன் மாசம் வெட்டி விட்டீங்கன்னா ஜூன் ஜூலை ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் ரேஞ்சுக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா அது பழையபடி மரம் பழைய அளவுக்கு தளிர் விட்டு துளிர் விட்டு வந்துடும் அது நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம அதனுடைய நன்மைகள் உயரடர் நடவுனுடைய நன்மைகள் ப்ரூனிங் பண்றது பெரிய மரத்துல ஏரியெல்லாம் யாரும் ப்ரூன் பண்ண முடியாது அது டிஃபிகல்ட் அது வந்த வரைக்கும் வரும் அடுத்தது ஆஹ் அடர் நடவுல பண்ணலாம் ஆனாலும் அது வந்து உயரம் அதிகமா இருக்கும் நீங்க அடர் நடவுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நாலரைக்கு மீட்டர் நாலரை மீட்டர்னா உயரம் பத்து மீட்டர் தான் போகும் ஏன்னா இடையும் கட இடம் கிடைக்கிது இல்லையா ஒரு மரத்துக்கு ஒரு மரத்துக்கு நாலரை மீட்டர் இடைவெளி வருஷிக்கு வருஷ செடிக்கு செடி இருக்கிறப்ப இடம் இருக்கிறப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா பிரான்ச் அதிகமாகிட்டு போகும் நம்மளும் அலோவ் பண்ணுவோம் அப்ப மேனேஜ் பண்றது கஷ்டம் ஏறி அது மேல ஏதாவது கவாத்து அதெல்லாம் சிரமம் பட் யூஎஸ்டிபி நீங்க நிக்கிற உயரத்துல கைய வச்சு வந்து சிக்னேச்சரை வச்சு நம்ம புரிய பண்ணிடலாம் அப்ப உங்களுக்கு வந்து இது ஈஸியா இருக்கும் அதே மாதிரி ஸ்ப்ரே பண்றது உங்களுக்கு தெரியும் பரம பெரிய மரத்துல ஸ்ப்ரே எல்லாம் பண்ண முடியாது பண்ணாலும் போகாது போனா நீங்க மருந்து அடிச்சு உங்க மேலே வந்து கீழே விழுவோம் இல்லைன்னா காத்துல அடிச்சுட்டு போயிடும் அது போற வீணாகும் ஸ்ப்ரேல வந்து கஷ்டமா இருக்கும் அது அதே மாதிரி அடர் நடவுல வந்து பண்ணலாம் ஓரளவுக்கு பண்ணலாம் ராக்கர் ஸ்ப்ரே அந்த மாதிரி பண்ணி ஒரு இல்லை பூம் ஸ்ப்ரே மாதிரி பண்ணி பண்ணலாம் அது ஒரு பட் ஆனா யூஎஸ்டிபில ஒன்னு வேணும் பேக் பேக் ஸ்ப்ரேயர் வச்சு நீங்க வேற அடிக்கலாம் சின்ன மினி ஸ்ப்ரேயர் டிராக்டர்ல மாட்டி உள்ள அடிக்கலாம் ஒரு மருந்து வீணாகாது மருந்து அத்தனையும் நம்மளுக்கு அது வந்து பயனா இருக்கும் அடுத்தது வந்து அறுவடை அறுவடை உங்களுக்கு தெரியும் இன்னைக்கு வந்து உற்பத்தியில வந்து நாற்பது டு ஐம்பது சதவீதம் வீணா போகுது எப்படி போகுது ஒண்ணு மரத்திலேயே நோய் வந்து வீணா போகுது ரெண்டாவது மரத்துல வந்து கீழே உளுந்து வீணா போகுது மூணாவது அறுவடை பண்ணதை கொண்டு போய் வைக்கிறதுலயும் வீணா போகுது சோ வீணாகிறது வந்து நாற்பதுல இருந்து ஐம்பது சதவீதம் ஆஹ் இதாகும் அது மாதிரி ஆஹ் அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்றதுக்கு நம்மளுக்கு வந்து இந்த உயர் அடர் நடவுல வந்து வந்து ஈஸி எப்படி ஈஸினா எல்லா பழங்களையும் நம்ம அறுவடை பண்ணலாம் நம்ம கண்ணு முன்னாடியே இருக்கக்கூடியது இதெல்லாம் அதனுடைய நன்மைகள் அடுத்தது உயர் அடர் நடவு நான் சொன்னேன் இல்லையா எங்க பண்ணையில வந்து ரெண்டு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆரம்பிச்சு பண்ணோம் அப்ப அதுல இருந்து இதனுடைய ஆராய்ச்சி அடிப்படையில பாத்தீங்கன்னா ஆரம்பத்துல இப்ப ரத்னாங்கிற வெரைட்டி அல்போன்சா வெரைட்டி இந்த ரெண்டு வேற ரெண்டு ரத்தங்களும் நம்ம வந்து அங்க ஸ்டடி பண்ணோம் அதுல என்னன்னா மூணாவது வருஷத்துல மகசூல் ஆரம்பிச்சு ஒவ்வொரு ஆண்டு அதிகம் மேல போகுதுன்னா என்ன அர்த்தம்னா ஒவ்வொரு ஆண்டு அதை மகசூல் அதிகமாகிட்டே போகுதுன்னு அர்த்தம் மூணாவது வருஷம் இவ்வளவு நாலாவது வருஷம் எட்டு டன்னு அஞ்சாவது வருஷம் ஏழு டன்னு ஆறாவது வருஷம் ஒன்பது டன்னு அப்படின்னு அதிகமாக காரணம் என்னன்னா அதனுடைய ஏஜுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த மகசூல் அதிகரிக்கும் ஒரு சில இடத்துல கொஞ்சம் கூட குறைய இருக்கும் அது என்னன்னா அது இயற்கை சூழல்ல தண்ணி இருக்காது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பயங்கர ட்ரவுட் குடிக்க தண்ணி இல்லாத நேரம் அப்படி இருந்தும் நம்ம வந்து சொட்டு நீர் மூலம் கொடுத்ததுனால அதை காப்பாத்து அதுல இருந்து ஓரளவுக்கு மகசூல் எடுக்க முடிஞ்சு இதே ட்ரெடிஷனல் மேங்கோல நம்மளுக்கு மகசூல் வராது அல்போன்சா பா அல்போன்சா வந்து ஷை பேரிங் வெரைட்டி நம்ம வந்து தோத்தாபுரி வந்து ஹெவி ஹெவி பேரிங் வெரைட்டி இது வந்து சை பேரிங் சை பேரிங்னா அது அளவா அதனுடைய அதனுடைய ஜெனட்டிக்கே வந்து அளவா தான் மக்சூல் தரும் ஆஹ் ஒன்றரை டன்னு ரெண்டு டன்னு வரும் மேக்சிமம் ஒரு மூணு மூன்று டன் வரைக்கும் தான் வரும் இது வந்து அதனுடைய இயற்கை அதை வந்து நம்ம மாத்த முடியாது அதனுடைய ஜெனட்டிக் கேரக்டர் அதே தோத்தாபுரினா ஆரம்பத்துல மூணு டன் வரும் அஞ்சு ஆறு ஆறு வருஷத்துல ஏழு வருஷம் பத்து டன் பன்னெண்டு டன் வரும் ஈவன் இருபது டன் எடுத்து கூட இருக்கிறாங்க அதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ராடினரியா பண்ணா கூட நம்ம சராசரியா பத்து டு பாத்து பன்னெண்டு டன்னு நம்ம கிளிமோக்கு தோத்தாபுரியில் நம்ம எடுக்க முடியும் அல்போன்சால ஒன்றரை டன்னில் ஆரம்பிச்சு ஒரு மூன்று டன் வரைக்கும் தான் எடுக்க முடியும் ஏன்னா அதனுடைய வெரைட்டி வந்து சை பேரிங் வெரைட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதே மாதிரி பல ரகங்கள்ல பயணம் ஏன்னா இந்தியாவில் ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்கும் சில ஏற்ற ரகங்கள் இருக்கும் ஒவ்வொரு ஏரியாவுக்கும் ஒரு அக்ரோ கிளைமேட்டிக் ஜோன் பாங்க சீதோஸ் நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி அதுல பாத்தீங்கன்னா இப்ப ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல முதல்ல அறுவடை பண்ணோம் பனேஷன் பனேஷன் நம்ம பாங்கனாப்பள்ளி அந்த வெரைட்டி அதுல பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல மூணு டன்ல ஆரம்பிச்சது அப்ப ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு எட்டு டன் அளவுக்கு நம்ம ஏழு டன் எட்டு டன் அளவுக்கு மகசூல் அதிகமா இருக்கு இந்த கிராஃப் இந்த சார்ட்டை பாத்தீங்கன்னா தெரியும் ஒவ்வொரு
உரநீர் பாசனம் இது ரெண்டும் அவசியம் அதுக்கு அடுத்தது நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நம்ம கவாத்து முறைகள் இந்த மூணும் வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட் வெறும் முக்கியமான இருக்கு அது மூணையும் நம்ம மனசுல வச்சுக்கணும் இங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ட்ரெடிஷ்னல் லெப்ட்ல இடதுகை பக்கம் இருக்கிறது வந்து அந்த மாங்காய் பூ காய்ச்சி இருக்குது அது பாரம்பரிய முறையில நடப்பட்ட மரம் இட வலது பக்கம் இருக்கிறது ஹெச்டிபி இடது கை பக்கம் இருக்கிற அந்த ஃபோட்டோல பாத்தீங்கன்னா மாங்காய் மாங்காய் காய்ச்சிருக்காரு எங்க காய்ச்சிருக்கு எத்தனை காய்ச்சிருக்கு என்னங்கிறது நமக்கு தெரியாது என்ன மகசூல் தெரியாது எத்தனையை வந்து நம்ம அடிபடாம பறிக்க முடியுங்கிறத தெரியாது அது எத்தனை கீழே காக்கா குருவினால எவ்வளவு பாதிக்கப்படுங்கலாம் தெரியாது பட் வலது கை பக்கம் இருக்கிற நடல பாத்தீங்கன்னா எல்லா மா மாங்காய்களும் உங்க கண்ணுக்கு தெரியும் அதோட தரம் நம்மளுக்கு தெரியும் நாலுக்கு ரெண்டுங்கிறது ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணல இப்ப வந்து நாலுக்கு ரெண்டுங்கிறது விவசாயிகள் கொடுக்குது நம்ம வரையே சொன்ன இல்லையா ஆறு டு ஏழு அடிக்கு போகாதுங்க மரத்தை பாருங்க எத்தனை வருஷம் இருக்கும் ஒரு பத்து வருஷம் மரம் இருக்கும் எவ்வளவு ஹைட் இருக்கு ஆறு டு ஏழு நீங்க நின்னீங்கன்னா அவங்க கையை தூக்குனீங்கன்னா அவ்வளவுதான் அவ்வளவுதான் மரம் இருக்கும் சோ அந்த அளவுக்கு நம்ம இதுல மெயின்டைன் பண்ண முடியும் மரத்தை மட்டும் மெயின்டைன் பண்ணல நீங்க பாக்குறீங்களா அவ்வளவு காய் காய் எத்தனை காய் இருக்குது ஒரு மரத்துக்கு எத்தனை கிலோ வரும் இருபது கிலோ வரும் ஒரு மரம் ஐநூறு மரம்னா பத்து டன் வரும் சோ அந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம உற்பத்தி பண்ண முடியும் அது வந்து உயர் அட நடவில் மட்டும்தான் நடக்கும் சரி எப்படி பண்ணலாம் நம்ம கொஞ்சம் விரைவாக போறேன் ஆஹ் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எந்த வகையான மண்ணுலயும் வரும் களிமண் தவிர தண்ணி தேங்கி நிக்கக்கூடிய மண்ணை தவிர எந்த மணல வேணாலும் சரளை மண்ணால இருந்தாலும் செம்மண்ணு நல்லது இருக்கையிலேயே நல்லது செம்மண்ணு அதுக்கடுத்து மணல் சாரி ரொம்ப மணல் சாரி இருக்க கூடாது சிறத்தன்மை போயிடும் அடுத்தது வந்து ரெட் ஆஹ் பாங்க சரளை மண்ணு அதா இருந்தாலும் எடுத்துக்கலாம் சோ இதுக்கு பெரிய பிரட்டைல் சாயில் வேணுங்கிற அவசியம் இல்ல சோ எந்த விதமான மண்ணுலயும் கொண்டு வரலாம் அடுத்தது கண்டிப்பா வந்து இந்த மண்கண்டம்னு சொல்லுவாங்க மண்ணுடைய ஆழம் அதுக்காக வந்து பாறையில போய் நட்ட வைக்க கூடாது அட்லீஸ்ட் ஒரு மூணு அடியாவது மூணு நாலு அடியாவது கீழே மண்கண்டம் இருக்கணும் உங்களுக்கு பெரிய மண்கண்டம்னா கீழே தோணினா மூணு அடி நாலு அடிக்கு மண் இருக்கணும் வெறும் பாறை இது மாதிரி இருக்கக்கூடாது சோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஆஹ் இடங்களை நம்ம தேர்வு சரி பண்ணலாம் அடுத்தது இதுல சாயில் டெஸ்ட் வாட்டர் டெஸ்ட் அடிப்படையில சாயில் டெஸ்ட் அவசியம் வாட்டர் டெஸ்ட் அவசியம் சாயில் டெஸ்ட் எதுக்கு சாயலுடைய தன்மையை தெரியணும் ஆயிரம் பேர் சொன்ன மாதிரி சாயில சில சாயல் இருக்கணும் அதனுடைய உர அதனுடைய சத்து தன்மை தெரியணும் நியூட்ரிஷன் ஸ்டேட்டஸ் சத்து அதுல என்னென்ன தலைச்சத்து இருக்கு மணிச்சத்து எவ்வளவு இருக்கு சாம்பல் சத்து என்ன இருக்குன்னு தெரிஞ்சாதான் நம்ம என்ன போடணுங்கிறத முடிவு பண்ண முடியும் என்ன இருக்குன்னே தெரியணும் நம்ம என்னத்த போய் போடுறது அதுல அப்புறம் வீணா எல்லாரும் போற மாதிரி மூட்டை மூட்டை கணக்குல எல்லாம் போடுறது பணத்துக்கு வேஸ்ட் அதனால நம்ம மண் ஆய்வு என்பது ரொம்ப 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 முக்கியம் அதை நம்ம பண்ணணும் அடுத்தது வாட்டர் டெஸ்டிங் வாட்டர் எதுக்கு நம்ம பிளட்டு சுத்தமா இருந்தாதான் உடம்பு நல்லா இருக்கும் அது மாதிரி வாட்டருடைய குவாலிட்டி என்னங்கிறது தெரிஞ்சாதான் நம்ம வாட்டரை வந்து இந்த பயிருக்கு பயன்படுத்த முடியுமா அதனுடைய சாதக பாதங்கள் என்னங்கிறத கண்டுபிடிக்க முடியும் குவாலிட்டி ஆஃப் வாட்டர் டெஸ்ட்ங்கிறது பயிருடைய வளர்ச்சிக்கும் தேவை நம்ம வந்து சொட்டு நீர் பாசனம் பண்றோம் சொட்டு நீர் பாசனத்துக்கும் நம்ம வந்து வாட்டர் குவாலிட்டியை டெஸ்ட் பண்ணணும் சோ இந்த ரெண்டையும் டெஸ்ட் பண்ணி அதனுடைய ரிசல்ட்டை பார்த்து அதனுடைய அடிப்படையில நம்ம ஒரு அட்டவணையை தயார் பண்ணி கொடுப்போம் இரிகேஷன் ஷெட்யூல்னு வாங்க இரிகேஷன் ஷெட்யூல் பண்றதுக்கு சொட்டு நீர் பாசனத்துல எப்படி பண்றதுக்கான அட்டவணையும் தயார் பண்ணி கொடுப்போம் இது ரெண்டுக்குமே வந்து இது ரெண்டும் அவசியமா தேவைப்படுது அப்புறம் என்னென்ன குவாலிட்டி ஒரு 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 அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக சொல்றது சாயில டெஸ்ட் பண்ண என்ன இருக்கணும் இந்த பிஹெச் வந்து ஆறுல இருந்து ஏழுக்குள்ள இருந்தா அது நல்லது அருமையானது அடுத்தது ஆறு டு ஏழு இருந்தா பரவாயில்ல நம்ம அதுல பண்ணலாம் மா நடவு பண்ணலாம் அதே அஞ்சரைக்கு கீழேயும் அமிலத்தன்மையும் ஏழு 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 புள்ளி எட்டுக்கு மேல காலத்தன்மை இருக்கக்கூடிய இருந்தேன்னா நம்ம வந்து மாவு வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டோம் ஏன்னா அது பாதிக்கும் ரொம்ப அமிலத்தன்மையா இருந்தாலும் ரொம்ப காரத்தன்மையா இருந்தாலும் நம்ம அது பாதிக்கிறதுனால அதுக்கு நம்ம ரெக்கமெண்ட் பண்றது இல்லை ஈஸினா எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி அந்த உப்பின் தன்மை அது இப்போ புள்ளி ஒண்ணுக்கு கீழே இருந்தா நல்லது சாயில்ல அதே வந்து புள்ளி மூணு வரைக்கும் இருந்தா பரவாயில்ல மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம் அதே மூ புள்ளி மூ புள்ளி மூணுக்கு மேல ஆஹ் அதிகமா இருந்ததுன்னா நம்ம அதை ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டோம் அது மாதிரிதான் ஒன்னு ஒண்ணு ஆர்கானிக் கார்பன் எக்ஸ்சேஞ்சபிள் சோடியம் பிபிஎம் எக்ஸ்சேஞ்சபிள் கால்சியம் பிபிஎம் இதெல்லாம் நான் அந்த மண்ணில் இருக்கக்கூடிய இந்த சோடியம் கால்சியம் அதுனா அளவை குறிக்கக்கூடியது ஐநூறுல இருந்து
அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் அது ஆனா எட்டுக்கு மேல பிஹெச் வாட்டர்ல இருந்தேன்னா அன்ஃபிட் ஃபார் மேங்கோ அது பண்ணக்கூடாது அது வந்து கண்டிப்பா மாக பாதிக்கும் அதே மாதிரிதான் உப்பு தன்மை ஈஸி எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்ட் எம்பி செவன் பை சென்டிமீட்டர் அது வந்து புள்ளி அஞ்சு வரைக்கும் கோட்டு ஒன்னு புள்ளி அஞ்சு வரைக்கும் நம்ம மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம் ஆனா ஒன்னு புள்ளி அஞ்சுக்கு மேல போனா நாட் அலோடு அந்த மாதிரியான இதுல வந்து தண்ணியை வந்து நம்ம இருந்ததுன்னா நம்ம மானடவு பண்ணக்கூடாது அடுத்தது சஸ்பெண்டட் சாலிட்ஸ் அதே மாதிரிதான் ஐம்பதுக்குள்ள இருந்தா ஓகே ஐம்பது டு நூறு மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம் நூறுக்கு மேல போனா நம்ம தேவையில்லாத பண்ணக்கூடாது டிடிஎஸ் மில்லிகிராம் பர் லிட்டர் அது வந்து ஐநூறு வரைக்கும் குட் ஐநூறு டு ரெண்டாயிரம் வரைக்கும் யூ கேன் மேனேஜ் ரெண்டாயிரத்துக்கு மேல போனா அன்ஃபிட் இதே மாதிரிதான் மத்த இது மாதிரி நிறைய எலமெண்ட்ஸ் இருக்கு இது உங்களுக்கு புரியறதுக்காக கொஞ்சம் பண்ணிருக்கிறேன் மீதி எல்லாம் நம்ம ரிசல்ட் வரப்ப நம்மளுக்கு தெரியாது அடுத்தது எந்த ஒரு மகசூல்லையும் நம்மளுக்கு அடிப்படை வித்து முக்கியம் அந்த வித்து எப்படி இருக்கோ வித்து ஒன்னு போட்ட அதுதானுடைய பாரம்பரியம் தான் நம்மளுக்கு வந்து சேரும் சோ அது மாதிரி இந்த மாவை பொறுத்த வரைக்கும் கிராஃப்டிங் தான் மெயினானது மாவுல கிராஃப்டிங் வந்து ரொம்ப 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 முக்கியமானது நம்ம மாவுல வந்து விதைய போட்டெல்லாம் கொண்டு வரதில்லை அது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் சொல்லித்தர வேண்டியது இல்லை மா யாராவது மாங்கோட்டையை போட்டு நட்டுனா மா மரம் வச்சுக்குன்னு சொல்ல மாட்டாங்க அதுக்கு நம்ம தேவையான ஒரு தரமான ஒட்டு மா ஒட்டு எபிகாடல் கிராஃப்டிங் வாங்க மா ஒட்டு அது மூலமா தான் நம்ம அந்த மா மரத்தை வந்து ஒரு நடவு பண்ண முடியும் இதை வந்து ஜெயின் இரிகேஷன் எங்களுடைய நர்சரியில நாங்க மிக இதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து ஏன்னா இதுதான் அடிப்படை ஆதாரம் அடுத்த நாற்பது வருஷத்துக்கு ஒரு மாமரம் ஒரு விவசாயம் நம்பி வைக்கிறாங்கன்னா இந்த இதனுடைய ஜென்யூனிட்டி தரம் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அதுல நாங்க ரொம்ப கேர் எடுத்துக்கிறோம் ஏன்னா அது வந்து ஒரு விவசாயினுடைய வாழ்க்கையில பாதினால வந்து அந்த விதையினுடைய அடிப்படையில தான் இருக்கு தப்பா போச்சுன்னா அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு அப்புறம் வந்து அந்த மா வந்து நம்ம ஒரு மரம் வச்சிருக்கோம் வேற ஒரு மரம் வரும் இல்லைன்னா காய்க்காது இல்லை கல்ல கல்ல மரமாகும் பல பிரச்சனையும் உண்டாகும் பல விவசாயிகளுக்கு வந்து ரொம்ப இதாகும் அதனால ஜென்யூனிட்டி ஆஃப் த பிளான்ட்ல வந்து நாங்க ரொம்ப கேர் எடுத்து பண்றோம் அதுல வந்து குவாலிட்டியா இருந்தா மட்டும்தான் சப்ளை பண்றோம் குவாலிட்டி இல்லாத அளவுக்கு இருக்கிற கூட நாங்க வந்து யாருக்கு கொடுக்கறது இல்லை முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாமே குவாலிட்டியா தான் ப்ரொடக்ஷன் பண்றோம் இதுல பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து எல்லா ரகத்துக்கும் இந்த ஒட்டு நடவு தான் ஒட்டு ந ஒட்டு நடவு தான் பண்றோம் ஆஹ் இதுல வந்து எந்த ரகமா இருந்தாலும் பண்ணலாம் ஆஹ் இந்த தொழில்நுட்பம் எல்லாமே ஒரு ஹை அட்வான்ஸ்டு டெக்னாலஜில பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் கொடுக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு மரமும் ஜெனியனா இருக்கும் தோத்தாபுரி வச்சா தோத்தாபுரி தான் வரும் அந்த மாதிரி ஆஹ் பிரைவேட் சில நர்சரிகள் மாதிரி எல்லாம் நம்ம வந்து ஏதோ ஒண்ணு கொடுத்துட்டு அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு காணாம போறது மாதிரி இல்லை இன்னைக்கு கொடுத்தாலும் இன்னைக்கு கொடுத்தாலும் அந்த தரத்தை வந்து நாங்க நிர்ணயம் பண்ணிக்கிறோம் சோ நீங்க நம்பி எடுத்துக்கலாம் எந்த எந்த ரகமா இருந்தாலும் எடுத்துக்கலாம் இது எங்களுடைய நர்சரி உடுமலைப்பட்டியில உலகிலேயே மிகப்பெரிய நர்சரி எங்ககிட்ட தான் இருக்கு அதிகமா மானாத் உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய வாழையில நாங்க தான் நம்பர் ஒன் வேர்ல்டுல அடுத்தது மாவுலயும் ஒரு வருடத்துல அதிகமான மானாத் பத்து உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய ஒரு தனிப்பட்ட நிறுவனம் அப்படின்னா அது ஜெயின் நிறுவனம் தான் அந்த அளவுக்கு வந்து அது பத்து லட்சமா இருந்தாலும் சரி ஐம்பது லட்சமா இருந்தாலும் எவ்வளவு வேணா உற்பத்தி பண்ண அந்த அளவுக்கான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வசதிகள் எங்கிட்ட இருக்குது எத்தனை விதமான ரகங்களை உற்பத்தி பண்றதுக்கு வசதிகள் இருக்குது அது நாங்க இப்ப வந்து பத்து பதினோரு ரகங்கள் உற்பத்தி பண்றோம் இனி பல தேவைகள் வந்தாலும் அந்த ரகங்களை உற்பத்தி பண்ணி டிமாண்ட் இருந்ததுன்னா ஆர்டர் பேஸ்ல உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கு தயாராக இருக்கும் ஸோ நீங்க பார்த்தாலே தெரிய ஒரே யூனிஃபார்ம் ஹைட்டு யூனிஃபார்ம் சைஸு யூனிஃபார்ம் கலரு எல்லாமே வந்து இட்டி அதான் வந்து உங்களுக்கு இந்த ஒரு ஜெனியூனிட்டின் சொல்லுவாங்க அது உண்மைத்தன்மைங்கிறதுக்கு இது ஒரு எடுத்துக்காட்டு தான் அடுத்தது இதுக்கு தேவையான இதுல வந்து முக்கியமானது என்னன்னா இந்த கீழ் பகுதியில ரூட் ஸ்டாக் வாங்க அதை நீங்க வந்து ஒரு நல்ல வளரக்கூடிய எந்த மாங்கோட்டையை போட்டு பண்ணலாம் பட் அதுக்கு மேல நம்ம வைக்கிறோம் இல்லையா அல்போன்சாவா இமாம் பசந்தா பங்கனப்பள்ளியா மல்லிகாவா ரத்னாவா கேசரானு அந்த தாய் செடி மேல் வைக்கக்கூடிய சயான்னு பாங்க அந்த அந்த செடி தான் வந்து மிக முக்கியமானது அதை நம்ம எடுக்கக்கூடிய இடம் முக்கியமானது அதனுடைய ஹெரிடிட்டி அதனுடைய பாரம்பரியம் நம்மளுக்கு தெரியணும் அது நல்ல ஒரு குவாலிட்டியான இடத்துல இருந்து இருக்கணும் அதுக்கு தேவையான மதர் நர்சரி நாங்க மெயின்டைன் பண்றோம் அதுல இருந்து மட்டும்தான் நாங்க வந்து அந்த சயான்கிற மேல் பகுதியில கட்டக்கூடிய குச்சியை வந்து அதை வெட்டி வந்து நம்ம ஒட்டு போட்டு கொடுக்குறோம் ரூட் ஸ்டாக் பண்ண ரூட் ஸ்டாக் மேல பண்ணி இந்த சயான ஒட்டை வச்சு கொடுக்குறோம் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதே மாதிரி அந்த ஜாயினிங்க வந்து ரொம்ப
பண்ணுவோம் சிலர் வந்து வெளிநாட்டுக்கு ஏற்றுமதி பண்றதுக்கோ இல்ல வேற ரொம்ப தூரம் போறதுக்கு இதுக்கெல்லாம் சாய்லஸ் மீடியா வந்து கேட்டாலும் அதையும் நாங்கள் உற்பத்தி பண்ணிக்கலாம் சொன்ன மாதிரி இதுல வந்து ஜெனினிட்டி இருக்கும் அதே மாதிரி குவாலிட்டி இருக்கும் அதே மாதிரி நீங்க நினைக்கக்கூடிய அளவுக்கு ஃபாஸ்டா எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகுற கெப்பாசிட்டி இருந்து ஒவ்வொரு நாத்துக்கு இருக்கும் அது நீங்க நடவு பண்றப்ப உங்களுக்கு அது இருக்கும் அடுத்து எப்படி நடுறது ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி மார்க்கிங் இதுல சாதாரணமா எல்லா விவசாயிகள் பண்ணக்கூடியதுதான் ஆர்ச்சாடு லேவுட் பண்றது ஈஸி தான் அதாவது நாலு மீட்டருக்கு ரெண்டு மீட்டர்ல மார்க்கிங் பண்ணிட்டு அதுல குழி எடுக்கணும் ரெண்டு விதமா குழி எடுக்கலாம் ஒண்ணு தனி குழி நாலு மீட்டருக்கு ரெண்டு மீட்டருக்கு ரெண்டு மீட்டருக்கு ரெண்டு மீட்டருக்கு ஒவ்வொரு குழியா எடுக்கலாம் இது தனி குழி இது லேபர் வந்து ஜேசிபி வச்சோ லேபர் வச்சோ எடுக்கலாம் அடுத்தது கண்டினியூஸ் ட்ரிஞ்சும் அங்க வாய்க்கால் மாதிரி எடுக்கிறது இது ஒன்னு ஒன்னா வெட்டி எடுத்து போட்டு பண்றதுக்கு சார் அந்த டைமுக்கு நான் ட்ரெஞ்சு மாதிரி எடுத்துறேன்னு இப்ப நான் பல விவசாயிகள் வந்து ட்ரெஞ்சிங் சிஸ்டம் போயிடுறாங்க ட்ரெஞ்சிங் சிஸ்டத்துல ஒரே ஒரு நாலு மீட்டருக்கும் இடையில ஒரு ட்ரெஞ்சு மூணு மீட்டர் ஆகலாம் சாரி மூணு அடி ஆகலாம் மூணு அடி ஆழத்துக்கு ஜேசிபி வச்சு ட்ரெஞ்சு மாதிரி எடுத்துடுறாங்க குழி அழுத்த மூணு மீட்டருக்கு மூணு மீட்டருக்கு மூணு மீட்டரு அப்படிங்கிற அளவுல குழி எடுத்துக்கிறாங்க இது நார்மலா எல்லா விவசாயிகளுக்கும் பரிச்சயமான ஒண்ணு தான் இந்த மாதிரி எடுத்துக்க ரெண்டு விதமா எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது நம்ம சொன்ன மாதிரி அதை எடுத்து முடிச்சுட்டு ஆற வச்சுட்டு கொஞ்சம் வெயில எல்லாம் காய வச்சுட்டோன்னா உள்ள இருக்கக்கூடிய கிருமிகள் மற்றதெல்லாம் போச்சுன்னா பூச்சி கிருமி எல்லாம் போச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ரீஃபில் பண்ணணும் ரீஃபில் பண்றது எப்படிங்கிறது தெரியும் லோக்கல் சாயில் கம்போஸ்ட் அப்புறம் சூப்பர் சிங்கிள் சூப்பர் பாஸ்கெட் ஒரு கிலோ அப்புறம் நீம் கேக் பீரோடன் கிரானியல்ஸ் இந்த பூச்சி இதெல்லாம் வராம இருக்கிறதுக்கு வண்டு அறிக்காம இருக்கிறதுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் போட்டு அதை கலந்து திரும்ப அதை ஃபில் பண்ணிடணும் ஃபில் பண்ணி மூடி அந்த நடவுக்கு அதை தயார் பண்ணிக்கலாம் இது நம்ம எப்படி தென்னைக்கு நடுறோம் மற்றதுக்கு நடுறோம் அதே மாதிரியான ஒரு மெத்தடில் தான் இது பண்ணுவோம் அடுத்து சொட்டு நீர் பாசனம் அவசியம் அது நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் நீங்கள் வந்து சொட்டு நீர் பாசனம் இல்லைன்னா இந்த தெரிஞ்சு இப்போ இல்லை யூஎஸ்டிபிங்கிறதே பண்ண முடியாது வாக்கிய பாசனத்தில் பண்ணுறேன்லாம் பண்ணுறதுலாம் அதை வந்து அவங்கள அவங்கள ஏமாத்திக்கிறது அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது அது வந்து எந்த காலத்துலையும் பலன் தராது ஸோ சொட்டு நீர் பாசனம் பண்ணணும் இதுக்கு நாலு மீட்டருக்கு ஒரு லேட்டரில் வர்ற மாதிரி நம்ம சொட்டு நீர் பாசனம் மூலமாக பண்ணுறோம் அது நம்ம ஜெயின் சொட்டு நீர் பாசனம் எல்லாம் பண்றப்ப நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி தேவையான இடத்துல தேவையான அளவு கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கல ஸோ ஆஹ் ரெண்டு மீட்டருக்கு ஒவ்வொரு ரெண்டு மீட்டருக்கு இதுல ஒரு செடி நட போறோம் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி அங்க ட்ரிப்பரை நம்ம ஃபிட் பண்ணுவோம் அந்த ட்ரிப்பரை வந்து இந்த மர மரத்துல இருந்து எய்தர் சைடு ரெண்டு பக்கமே ஒரு நாற்பத்தி அஞ்சு நாற்பத்தி அஞ்சு மீட்டர் தள்ளி நாற்பத்தி அஞ்சு நாற்பத்தி அஞ்சு சென்டிமீட்டர் தள்ளி ஆஹ் ட்ரிப்பரை நம்ம ஃபிட் பண்ணிக்கலாம் ஆரம்பத்துல ஒரு ட்ரிப்பர் வச்சா போதும் ஆரம்பத்துல ரெண்டு ட்ரிப்பர் கொண்டு வைக்க வேண்டியது இல்லை ஏன்னா ஆரம்பத்துல தண்ணி தேவை மிக குறைவு அதனால செடிக்கு வந்து கொஞ்சம் தள்ளி ஒரு ட்ரிப்பர் மட்டும் அடிச்சுக்கலாம் நாளைக்கு வந்து ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு தண்ணீர் தேவை அதிகமாகிறப்ப அந்த ட்ரிப்பரை அந்த லேட்டர்ல அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஆஹ் ரெண்டு சைடும் மரத்துல இருந்து ரெண்டு சைடும் நாற்பத்தி அஞ்சு சென்டிமீட்டர்ல ஒன்று அடி தள்ளி தள்ளி இருக்கிற மாதிரி நம்ம ட்ரிப்பரை பிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அது நம்ம டெக்னீஷியன்ஸ் பண்ணி கொடுப்பாங்க அதை நீங்க அதை பத்தி ரெடி பண்ண வேண்டியது இல்லை அவங்க ப்ராப்பராக பண்ணி கொடுப்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஒரு ட்ரிப்பர்ல ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் ஆரம்பத்தில் ரெண்டு ட்ரிப்பர் போட்டீங்கன்னா தண்ணியினோட அளவு அதிகமாகும் அப்புறம் தள்ளி வச்சிங்கன்னா செடிக்கு வந்து தண்ணி வராது ஏன்னா செடி சிறுசா இருக்கும் நீங்க தள்ளி போய் தண்ணி ட்ராப் ஆச்சுன்னா அது வந்து சேராது அதனால செடிக்கு பக்கமா வச்சுக்கும் ஆரம்பத்தில் நடவு பண்ண உடனே ஸோ லேட்டர்ல அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி பின்னால ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு ரெண்டு ட்ரிப்பர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அவே ஃப்ரம் ட்ரீ அப்படின்னு பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி இப்போ அதிகமான ஏரியா இருக்கு நான் முதல்ல சொன்ன மெக்கனைசேஷன் தான் இன்னைக்கு வந்து ஒரு காலத்தின் கட்டாயம் அதிகமான ஏக்கரை இருக்கக்கூடியவங்க இந்த லேபர் காஸ்ட் குறைக்கணும் அதே மாதிரி உர நிர்வாகம் இருக்கிற ப்ராப்பராக பண்ணணும் நீர் நிர்வாகம் பண்ணணுங்கிறப்ப இந்த ஆட்டோமேஷன் இருக்கு ஜெயின் ஆட்டோமேஷன்ல வந்து எத்தனை ஏக்கருக்கு ஆனாலும் சரி அது ஐந்து ஐந்து ஏக்கராக இருந்தாலும் சரி ஐநூறு ஏக்கராக இருந்தாலும் அதுக்கு தேவையான அளவுக்கான ஆட்டோமேஷன் சிஸ்டம் நாங்கள் பண்ணி கொடுக்குறோம் அது விவசாயிகளுக்கு வந்து மிகப்பெரிய உதவியா இருக்கு இருக்கிற இடத்துல இருந்தே எல்லாத்தையும் ஆப்ரேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு அதிக அளவு ஏரியா போறவங்க இந்த ஆட்டோமேஷனை கண்டிப்பா வந்து பண்ணணும் அப்புறம் ரீமார்க்கிங் நான் குழியில் ஏற்கனவே காமிச்ச மாதிரி
அதுக்கேற்ற மாதிரி மெயினாக வந்து வாட்டர் சோர்ஸ் தான் டெய்லி வாட்டர் வந்து கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அட்டவணை கொடுத்துருக்கோம் அதுக்கேற்ற மாதிரி தண்ணி கொடுத்துக்கிட்டே இருக்குன்னு சொட்டு நீர் பாசனம் பட்டு மெயின் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம் இது இயர்லி கேர் பிளான்டேஷன் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா இப்போ ஒன்றரை மாதம் ரெண்டு மாதம் மூணு மாதம் ஆன பிளான்ட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அதனுடைய வளர்ச்சி ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லேயே இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து ட்ரிப்ளிகேஷன் தான் பிளேயிங்கு மேஜர் ரோல் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மரம் எல்லாமே யூனிஃபார்ம் ஹைட்டு யூனிஃபார்ம் வித்து யூனிஃபார்ம் கலரு இது எல்லாத்துக்கும் காரணமே வந்து அந்த சொட்டு நீர் பாசனம் போட்டிருக்கனால தான் நீர் பாசனம் இருக்கிறதுனால எல்லாமே ஒரே அளவுக்கு வந்து சேரும் அது சொட்டு நீர் பாசனங்கிறது தண்ணி மட்டும் கொடுக்கறது இல்ல உரத்தையும் சீரா கொடுக்கறதுனாலதான் அந்த எல்லா இடத்துல எல்லா பேருமே சீரா வந்து கரும்பு பச்சையாவோ பச்சை நிறமோ இருக்கு காரணம் எல்லாமே ஈக்குவலா தண்ணியும் கிடைக்குது ஈக்குவலான உரமும் கிடைக்குது ஒரு வேரியேஷனே இருக்கிறது இல்ல பட் மத்த நம்ம நார்மல் மெத்தல் இது மாதிரி பண்ண முடியாது ஸோ சொட்டு நீர்ங்கிறது மிக மிக அவசியம் இட் இஸ் லைக் அ ஹார்ட் ஆஃப் ஹியூமன் மனுஷனுக்கு இதய இருதயம் மாதிரி இந்த சொட்டு நீர் பாசனம் அந்த உயரட நடவுக்கு அவசியம் அது இல்லைன்னா இது இல்லை நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் நம்ம அந்த ட்ரைனிங் அப்படின்னு சொல்லுவேன் பழக்குதல் அப்படின்னு சொல்லி பயிர் அந்த அதாவது செடியை பழக்குறது அதனுடைய நம்மளை தேவைக்கேற்ற மாதிரி வர்ற மாதிரி பழக்குறது செடி வளர்ந்த உடனே என்ன பண்ணோன்னா ஒரு ஐம்பது அறுபது சென்டிமீட்டர் ஹைட்டுக்கு வந்த உடனே அந்த மேல கொடுத்துருக்கு இல்லையா டாப் இது அதை வந்து ஒரு ரெடி இறக்கி கீழே இறக்கி கட் பண்ணிடுவோம் கொடுத்த கட் பண்ண என்ன ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்கா சைடு பட்டு முளைக்க ஆரம்பிக்கும் அப்படி சைடு பட்டு முளைக்கிறப்ப என்ன ஆகுன்னா ஒரு கொடுத்து போன இடத்துல சைடுல மூணு வந்து உங்களுக்கு மூணு இது வந்து பிரான்ச் வரும் நீங்க பாத்தீங்களா ஃபர்ஸ்ட் போட்டாவில் பாத்தீங்கன்னா தெரியும் அதுல தெரியுது இல்லையா மூணு அது வந்து கட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் வந்த மூணு சைடு பிரான்ச் எடுத்து இது வந்து பிரைமரி கட்டிங் முதல் நிலை கட்டிங்னு சொல்லுவாங்க ஃபர்ஸ்ட் கட்டிங் வாங்க சரி அதுக்கு அடுத்தது அதுக்கப்புறம் அது மூணு வளர்ந்து ஒரு ஐம்பது அறுபது சென்டிமீட்டர் போகும் போனதுக்கு அப்புறம் இங்க என்ன பண்ணமோ அதே மாதிரி அந்த மூணுலயும் டாப்ல இருக்கக்கூடிய அந்த பட்டை வந்து கட் பண்ணி விடணும் பிஞ்ச் பண்ணி விடணும் பிஞ்ச் பண்ணி சொல்லுவாங்க அப்ப பிஞ்ச் பண்ணி விடணும் ரெண்டாவதுல பாருங்க அந்த மூணு மேல வந்து கட் பண்ணிருப்பாங்க கட் பண்ண உடனே அதுல இருந்து திரும்ப மூணு ஒன்னு ஒண்ணுல இருந்து மூணு மூணு வரும் மூணோ நாலோ வரும் ஒரு சராசரியா மூணு வரும் ஸோ அதுல ஒரு மூணு பிரான்ச் வரும் இது வந்து செகண்டரி கட்டிங் அப்படிம்பாங்க செகண்ட் ட்ரைனிங் ஆர் செகண்டரி கட்டிங் அப்படிம்பாங்க இரண்டாம் நிலை அப்படிம்பாங்க அதுக்கு அடுத்தது மூன்றாம் நிலை என்னன்னா இப்ப ரெண்டாம் நிலை வந்ததுல அதுல மூணு வந்ததுல அந்த மூணையும் வந்து மேல பிஞ்ச் பண்ணி விட்டீங்கன்னா அதுல இருந்து ஒன்னு ஒண்ணுல இருந்து மூணு மூணு வரும் ஸோ இங்க ஃபர்ஸ்ட்ல பாத்தீங்கன்னா மூணு அதுக்கடுத்ததுல ஒன்னு ஒன்னுலயும் மூணு மூணு அப்புறம் மூணாவது இதுல பார்த்தீங்கன்னா அந்த மூணுல மூணு மூணு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு குடம் மாதிரி வரும் இதெல்லாம் நம்ம உங்களுக்கு வயல்ல வந்து செயல் விளக்கம் பண்ணி காமிப்போம் இந்த படத்தை பார்த்து உடனே கம்ப்ளீட்டா உங்களுக்கு புரியாது வயல் விளக்கம் வயல்ல வந்து உங்களுக்கு செஞ்சு காமிக்கிறப்ப உங்களுக்கு இது எப்படி எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகுது தெரியும் ஆஹ் அந்த வளர்ச்சியில என்னன்னா நாள் அடைவில் அது வந்து ஒரு குடம் மாதிரி வரும் ஒரு குடைய நம்ம வந்து நம்ம கையில் பிடிக்கிற குடை எப்படி வந்து பிரான்ச் இருக்குதோ அதே மாதிரி இந்த பிரான்ச் எல்லாமே சைடுல எல்லாம் மூணு பக்கமும் நாலு பக்கமும் வளர்ந்து ஒரு குடம் மாதிரியான ஷேப்புக்கு வரும் இதுதான் மிக 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 முக்கியம் இந்த யூஎஸ்டிபியா மாத்துறதுக்கு இப்படி பண்ணலைன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் படத்துல இருக்கிறப்ப மேல வெட்டி விடலைன்னா நேரம் மேல போயிடும் போயிட்டு மரம் மாதிரி ஆயிரும் அப்புறம் பத்து மீட்டர் இருபது மீட்டர் முப்பது மீட்டர் உயரம் போயிட்டே இருக்கும் அது வந்து அப்புறம் ஆர்டினரி மரம் மாதிரி வரும் இதனால இந்த இடம் வந்து ரொம்ப 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 முக்கியம் இதுக்கு பேர் ட்ரைனிங்கு ட்ரைனிங் பேரு அதை வந்து பழக்க நம்மளுக்கு அந்த தேவையான சை ஷேப்புக்கு வர்றதுக்காக பழக்கப்படுத்தி அதை கொண்டு வர்றது இது வந்து மிக அவசியமான ஒண்ணு இதுதான் உங்க மரத்தை வந்து அடர் நடவா இல்ல சாதாரணமா அப்படின்னு நிர்ணயிக்கக்கூடியது இதுதான் எதிர்காலத்துல அடுத்த நாற்பது முப்பது வருஷத்துக்கு இந்த ஷேப் தான் நம்ம மெயின்டைன் பண்ண போறோம் அது எப்படிங்கிறத பின்னாடி பார்க்கணும் பாத்தீங்களா மூணாவது நிலைய ஃபர்ஸ்ட் டூ இயர்ஸ் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வந்துடும் மெயின் ஸ்டம் அதுல இருந்து மூணு பிரான்ச்சு இந்த மூணுல ஒன்னுல இருந்து மூணு பிரான்ச்சு அந்த மூணுல ஒன்னொன்னுல இருந்து மூணு பிரான்ச்சு ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு கொடை ஷேப்புக்கு கொண்டு வரணும் இது ரொம்ப முக்கியம் இது நீங்க நேரடியா எங்க பண்ணையில் வந்து பாக்குறப்ப கூட உங்களுக்கு என்னன்னு கொஞ்சம் நல்ல விளக்கமா உங்களுக்கு புரிய அடுத்தது இது அந்த மாதிரி பிரைமரி செகண்டரி டெர்சரி எல்லாம் முடிஞ்சு மரம் வந்து ஒரு கொடை ஷேப்புக்கு வந்துருச்சு இந்த மல்சிங் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம்
எடை போட்ட இடம் இருக்கு பாருங்க அது ஏதாவது சுத்தம் பண்ணி வச்சிருக்குமா இருக்கு இல்லையா அந்த ஏரியால முளைக்கிறது ரொம்ப 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 குறைவு மழை காலத்துல மட்டும்தான் முளைக்கும் ஏன் நம்ம தண்ணி எங்க விடுறோம் மரத்துக்கு அடியில மட்டும்தான் விடுறோம் தண்ணி எங்க போகும் அந்த குழாயில இருந்து இந்த பக்கம் ஒரு அடி இல்ல ரெண்டு பக்கம் ஒன்று அடி ஒரு அடிக்குள்ள போகும் அவ்வளவுதான் அதை தாண்டி இது தண்ணி இன்னைக்கெல்லாம் வராது ஏன்னா நம்ம தான் நிறுத்தி நிறுத்தி தானே விடுவோம் ஏன்னா வாய்க்கா தண்ணி விட்டா அது வாடகை போயிட்டே இருக்கிறதுக்கு அப்படி இல்ல சொட்டு நீர் பாசம் இல்ல மரத்துக்கு அடியில சொட்டு நீரை போட்டிருக்கிறோம் அதுல இருந்து ரைட் சைட்ல ஒரு ஒன்றரை அடி வரைக்கும் ஈரப்பு தான் வரலாம் லெப்ட் சைட்ல வரலாம் மீதி ஏரியால அதிகமா களை வராது இது வந்து நம்மளுக்கு ஒரு அட்வான்டேஜ் சரி இப்ப அங்க இங்கதான் தண்ணி இல்ல வளரல அப்ப மரத்து கடையில இருக்க வளரும் கண்டிப்பா வளரும் ஏன்னா அங்க ஈரப்பதம் இருக்கிறதுனால வளரும் அப்படி வளர்றதை தடுக்கிறதுக்கும் இந்த மல்ச்சிங் சீட்டை போட்டோம்னா அதுல அது கீழே எதுவுமே முளைக்காது உங்களுக்கு ஒரு சீட்டை விரிச்சுட்டா அதுக்குள்ள என்ன முளைக்கும் ஏதாவது விதை இருந்தாலும் வெந்து போயிடும் முளைக்காது ஈரமே இருந்தா கூட அந்த அந்த ஹீட்ல அது வெந்து போயிடும் அந்த இடத்துல எந்த களையும் முளைக்காது சோ இங்க வந்து இயற்கையாவே அதிகமா களை வராது மரத்துக்கு அடியிலேயே வந்து சீட்டை விரிச்சுட்டோம்னா அதுலயும் களை வராது இருக்கக்கூடிய ஈரம் வந்து ஆவி ஆகாது போடுற உரம் எவாபரேட் ஆகி வெளியே ஓலட்டிலேஷன் வெளியே போகாது அப்படிங்கிறப்ப மூன்று நம்ம நன்மைகள் நீர் சேமிப்பு நீர் வீணாவது சேமிப்பு தண்ணி இது உரம் வீணாவது சேமிப்பு அதே மாதிரி களைகள் கண்டிப்பா இதுக்கே கண்டிப்பா வந்து நம்ம மல்ச்சிங்க அவசியம் போடணும் அடுத்தது ரொம்ப உயரமா பெரிய மரம் ஆயிடுச்சு அதுக்கு வந்து தண்ணி தேவை அதிகமாகுது அப்படிங்கிறப்ப நம்ம ரெண்டு சைடு லேட்டரலும் போட்டுக்கலாம் அப்போ என்னன்னா ஒரு சைடு லேட்டரல் போட்டு ரெண்டு ட்ரிப்பரை போட்டு நம்ம ரொம்ப நேரம் தண்ணி கட்டுறத விட ரெண்டு சைடு லேட்டரில் போட்டோம்னா ரெண்டு பக்கம் யூனிஃபார்ம் போகும் ஏன்னா ஒரு சைடில் போட்டால் இன்னொரு பக்கம் அதிகமாக வர்றதுக்கு லேட் ஆகும் அப்போ நம்மளுடைய டைமிங் அதிகமாகும் தண்ணி வந்து ரெண்டு சைடு யூனிஃபார்மாக வந்து கிடைக்காம போகலாம் அப்படிங்கிறப்ப ரெண்டு சைடு லேட்டர் போட்டால் குயிக் வெட்டிங் ஆகும் குயிக் டைமில் நம்ம இரிகேஷன் வேணுங்கிற அளவுக்கான தண்ணி கொடுத்து நிறுத்துறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இது வந்து நம்ம பெரிய மரங்கள் ஆனதுக்கு அப்புறம் நம்ம பண்ண முடியாது ஆரம்பத்தில் அது தேவையில்லை அடுத்தது இரிகேட் ஆப்டிமலி அதாவது தேவையான அளவு தண்ணீரை தேவையான நேரத்தில் கொடுக்கும் இதுதான் ஆப்டிம இரிகேஷனா பெரிய ஆங்கில வார்த்தையா இருக்கும் கூட உங்களுக்கு புரிஞ்ச வரைக்கும் தேவையான நேரத்துல தேவையான அளவு தண்ணியை கூடும் அவ்வளவுதான் அப்ப எந்த மாசில் அதிகமா அதாவது இது வந்து ஒவ்வொரு நாளைக்கும் ஒவ்வொரு செடிக்கும் நம்ம கொடுக்க வேண்டியது அளவு சரி இப்ப வந்து நான் வந்து இங்க ஒரு ஏக்கரா போட்டிருக்கேன் ஒரு ஐநூறு கிலோமீட்டர்ல இன்னொருத்தர் போட்டிருக்க எல்லாருக்கும் ஒரே அட்டவணையா கிடையாது அட்டவணை வந்து இந்த பாசன நீரா நீர் பாசன அட்டவணை வந்து ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் மாறும் ஏன் மாறும் இங்கே என்ன வெயில் அடிக்குதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தண்ணி கொடுக்கணும் அதே மாதிரி ராமநாதபுரத்தில் என்ன வெயில் அடிக்குதோ அது மாதிரி அதுக்கேற்ற மாதிரி தண்ணி கொடுக்கணும் ஸோ இந்த அட்டவணை வந்து அந்தந்த ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய வெயிலுடைய தாக்கம் வெயிலுடைய தாக்கத்தை எப்படி அளக்குறது எவாபரேஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டேட்டா வச்சுக்கோங்க எவாபரேஷன் தண்ணியை ஊற்றினா எப்படி எவ்வளோ தண்ணி ஆவி ஆகுது ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் அப்படிங்கிறது எவாபரேஷன் டேட்டா அந்த எவாபரேஷன் டேட்டாவை பார்த்து ஓ இந்த ஊரில் வந்து ஜன ஜனவரி மாதத்தில் ஒரு இல்ல தண்ணி ஊத்தி வச்சா நாலு புள்ளி ஆறு மில்லிமீட்டர் தண்ணி காலி ஆயிடுது அப்ப இவ்வளவு தண்ணி வந்து அந்த ஆவியா போகுது அது மாதிரிதான் செடியில இருந்து அவ்வளவு தண்ணி ஆவியா போகிறது தெரிஞ்சு அதுக்கேற்ற மாதிரி கொடுக்கக்கூடிய அட்டவணை தான் இந்த அட்டவணை சோ இது வந்து அந்தந்த லோக்கல் ஏரியா பொறுத்து மாறும் நான் இங்க கொடுத்துருக்கிறது வந்து உடுமலைப்பட்டை ஏன்னா எங்களுக்கு உடுமலைப்பட்டையில பாங்க இருக்கிறதுனால அங்க வந்து நாங்க இதை ரெக்கார்டு பண்றோம் ஒவ்வொரு நாளைக்கு எவ்வளவு எவா போ டிரான்ஸ்பரேஷன் ஆகுது அப்படிங்கிறது நீராவி எப்படி எவ்வளவு தூரம் போகுது அப்படிங்கிறத பொறுத்து அதை பேஸ் பண்ணி அந்தந்த மாசம் பாத்தீங்கன்னா மாசத்துக்கு மாறும் ஜனவரியில நாலு புள்ளி ஆறு அதே மே மாசம் பாருங்க ஏழு புள்ளி அஞ்சு ஜூனு ஏழு புள்ளி நாலு ஜூலை ஏழு புள்ளி ஆறு அப்படியே போகும் மழை காலத்துல அக்டோபர் நம்பர்ல குறையும் சோ இது வந்து எல்லா இடத்துக்கும் இது மாறி 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 வரும் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி அது ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு அந்த ஃபார்முலா பிரகாரம் அது செடி எவ்வளவு தண்ணி தேவைப்படும் இவ்வளவு தண்ணி எடுத்தா அது எவ்வளவு வச்சுக்கும் எவ்வளவு நீராவி ஆகி வெளியே விடும் அப்படிங்கிற அடிப்படையில இந்த வந்து அட்டவணை ரெடி பண்ணி கொடுக்குறோம் இதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா லிட்டர் பெர் டே பெர் பிளான்ட் ஒரு செடிக்கு ஒரு நாளைக்கு ஆஹ் எத்தனை லிட்டர் தண்ணி கொடுக்கணுங்கிறது ஆரம்பத்துல நடவு பண்ணி முடிச்ச உடனே அது சின்ன செடியா தானே இருக்கும் அப்ப ஆரம்பத்துல ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல கம்மியா இருக்கும் செகண்ட் இயர்ல பாத்தீங்கன்னா நாலு லிட்டர் அஞ்சு நாலு லிட்டர் வரைக்கும் போகும் மூணாவது வருஷம் பாத்தீங்கன்னா அது ஒன்பது லிட்டர் பத்து லிட்டர் வரைக்கும் போகும் நாலாவது லிட்டர் நாலாவது வருஷத்துல இருந்து பதினஞ்சுல இருந்து பதினேழு லிட்டர் இருபது லிட்டர் கூட ஆகும் இடத்தை பொறுத்து மாறும
நீர்ப்பாசன அட்டவணையை நம்ம கொடுக்குறோம் இது நம்ம கொடுப்போம் ஒவ்வொரு விவசாயிக்கும் கொடுப்போம் அதே மாதிரி நம்ம இதுல சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொரு இடத்துக்கு மாறுன்னு சொன்னோம் இல்லையா இப்ப பாத்தீங்கன்னா உடுமலைப்பேட்டை இந்த புளூ கலர் இருக்கும் அப்புறம் சித்து சிந்து துர்காங்கிற இடத்துக்கு ரெட் கலரு அப்புறம் ஜல்கானுக்கு கிரீன் கலரு எல்லா இடத்துலயும் ஒவ்வொரு மாசத்துல மாறி மாறி வருது இல்லையா இப்ப ஜனவரி மாசம் பாத்தீங்கன்னா மூணு மூணு இடத்துல மூணு விதமான அளவு தண்ணி கொடுக்குறாங்க ஏன்னா அங்க அவருடைய நீராவி போக்கு தன்மை அதிகம் எவ்வளவு டிரான்ஸ்பரேஷன் இடி அப்படிம்பாங்க இடின்னா எவ்வளவு டிரான்ஸ்பரேஷன் அது அதிகமா இருந்தனால அதே பாரு மே மாசத்துல ஏப்ரல் மே மாசத்துல எல்லா இடத்துலயும் அதிகமா இருக்கும் அது வந்து உடுமலைப்பட்டையா இருந்தாலும் சரி ஆஹ் ஜல்கானா இருந்தாலும் சரி சிந்துருக்கா இருந்தாலும் சரி எல்லா இடத்துலயும் அதிகமா அது காரணம் அந்த நேரத்துல நீராவி போக முடியாது அதிகம் அதே மாதிரி பயிரினுடைய தண்ணி தேவையும் அதிகம் சோ அதன் அடிப்படையில வந்து அந்த கூடிய நீரின் அளவு மாறும் இது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு நம்ம ஒரு அட்டவணை வடிவில் கொடுக்குறப்ப உங்களுக்கு அதை ஃபாலோ பண்ண ஈஸியா இருக்கும் ரைட்டு அடுத்தது இப்ப உயர் உயர் அடர் நடவில் நடவு பண்ணிட்டோம்னா ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு வருஷத்துக்கு மூணு வருஷத்துக்கு எந்த வருமானமும் வராது ஏன்னா வெறும் மரம் வந்து காலத்துக்கு வர்றதுக்கு மூணு வருஷம் ஆகும் ஆனா நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணி செலவு பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஃபர்ஸ்ட் இயரு செகண்ட் இயரு எல்லாம் செலவு பண்ணி முடிக்கிறதுக்கு ஒரு லட்ச ரூபா ஆயிரும் அந்த வருமானம் ஏதாவது வேணும்ல மூணு வருஷம் வருமானம் எல்லாமே உட்கார மூணாவது வருஷம் வரைக்கும் வருமானம் எல்லாமே உட்கார முடியாது அப்ப நீங்க ஊடு பயிரா இந்த மாதிரியான ஊடு பயிர்கள் பண்ணலாம் அந்த நிலக்கடை இவர் இந்த விவசாயி வந்து நிலக்கடல பண்ணிருக்காரு பட் நிலக்கடல பண்றப்ப என்னன்னா அந்த சொட்டு நீர் பாசனத்தை வச்சு மட்டும் இது பண்ண முடியாது அவர் அடிஷனல் சோர்ஸ் ஸ்பிரிங்லரே அப்பப்ப யூஸ் பண்ணிக்கிறாரு மழை வந்தோன்னா விட்டுறாரு மழை இல்லைன்னா ஒரு வெட்டிங் ஸ்பிரிங்ல வெட்டிங் கொடுத்துக்கிறாரு நம்ம வந்து ட்ரிப்லயே போட அளவுக்கு ஆஹ் சிறு சிறு ஆஹ் காய்கறிகள் அந்த மாதிரி எது வந்து அதே மாதிரி கொடி வகைகள் ஆஹ் நிலா நெசு டைம்னு சொல்லுவாங்க பூசணி வகைகள் அந்த மாதிரியானதை போட்டு நம்ம இடையில நம்ம தேவைக்கு லோக்கல் என்ன மார்க்கெட் இருக்கோ அதுக்கேத்த மாதிரி நம்ம காய்கறிகள் கூடு பயிரா பண்ணி இந்த லேட்டர்ல எங்க போகுதோ அங்க எந்த ஈரப்பதம் இருக்கோ அந்த ஏரியால பண்ணிக்கலாம் இடைவெளியில இடையில இருக்க அடிஷனலா பண்ணணும் அப்படின்னா அடிஷனல் லைன் போட்டுட்டு நம்ம அதுக்குள்ள கூடு பயிரா காய்கறி பயிர்கள் ஆஹ் பயிர் வகைகள் அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணிக்கலாம் பட் மாஞ்செடியை விட உயரமா போற எந்த ஒரு பயிரையும் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா அது வந்து மா அமைச்சிடும் நீங்க எது பண்ணாலும் மாஞ்செடியை விட உயரம் கம்மியா இருக்கக்கூடிய எந்த விதமான இப்ப வெங்காயம் இருக்கு தக்காளி இருக்கு வெண்டைக்காய் இருக்கு பச்சை மிளகா இருக்கு அந்த மாதிரி இருக்கிற பண்ணிக்கலாம் இப்ப நிறைய விவசாயிகள் வந்து நான் பார்த்த வரைக்கும் ஆனியன் நல்லா ஊடு பயிர் பண்றாங்க ஏன்னா அது வந்து உயரம் கம்மி அடிஷனல் லைன் போட்டுக்கிறாங்க அந்த போட்ட காசுல அந்த வெங்காயத்தை எடுத்துக்கிறாங்க அதனால அந்த மாதிரியான ரொம்ப உயரம் இல்லாத பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி தர்பூசணி போடுறாங்க ஆஹ் இதெல்லாம் வந்து அவங்கவுடைய லோக்கல்ல இருக்கக்கூடிய ஆஹ் தேவைக்கேற்ற மாதிரியான ஊடு பயிர்கள் பண்ணிக்கலாம் வாய்ப்புகள் இருக்குங்கிறது அடுத்தது உர உர நிர்வாகம் ஏற்கனவே சொல்லி உர நிர்வாகம் மிக மிக முக்கியம் இதுல வந்து உர தேவை எங்களை ஆராய்ச்சி அடிப்படையில ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல எவ்வளவு உரம் கொடுக்கணும் செகண்ட் இயர்ல எவ்வளவு உரம் கொடுக்கணும் தேர்ட் இயர்ல எவ்வளவு உரம் கொடுக்கணும் போர்த் இயர் அண்ட் ஆன்வர்ட்ஸ் நாலாவது நாலாவது வருடம் மற்றும் அது வரும் அடுத்து வரும் வருடங்கள் அப்படின்னு ஏன் கொடுத்துக்கணும்னா அஞ்சாவது வருஷத்துல இருந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மரத்தினுடைய சைஸ் ஒரே மாதிரிதான் இருக்கும் அதனால அதுக்கப்புறம் வந்து இன்கிரிமெண்டல் அதிகமாக அதிகப்படியாகிற அந்த உர தேவை வராது நாலாவது வருஷம் அஞ்சாவது வருஷம் என்ன உரம் கொடுக்குறீங்களா அது லைஃப் லாங் அப்படியே கொடுக்குற மாதிரி வரும் ஏன்னா ஒவ்வொரு வருஷம் கவாத்து பண்றோம் இல்லையா அஞ்சாவது வருஷம் கவாத்து பண்றோம்னா என்ன சேஃப் இருக்கோ அதான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அதிகமா போறதுக்கு வாய்ப்புகள் இல்லை சரியா அதனால இந்த உர தேவைகள் வந்து நம்ம ஆண்டின் அடிப்படையில பயிரின் அடிப்ப பயனுடைய வயசின் அடிப்படையில கொடுக்குறோம் அதுல வந்து தலை சத்தி அவ்வளவு மணி சத்தி அவ்வளவு சாம்பல் சத்தி அவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க முதல் வருஷம் ஐம்பது ஐம்பது கிராம் பெரு ட்ரீ கொடுக்கணும் தலை சத்து மணி சத்து இருபது கிராம் பெரு ட்ரீ சாம்பல் சத்து முப்பத்தஞ்சு கிராம் பெரு ட்ரீ அதே மாதிரி நாலாவது வருஷத்துல இருந்து அஞ்சாவது வருஷத்துக்கு நூத்தி இருபத்தஞ்சு கிராம் தலை சத்து நூறு கிராம் மணி சத்து ஆஹ் நூத்தி முப்பத்தஞ்சு கிராம் சாம்பல் சத்து சரி இது வந்து தலை மணி சாம்பல் சத்து அடிப்படையில இருக்கு விவசாயிகளுக்கு எப்படி கொடுக்க சொல்லு இது எப்படி கொடுத்தது நீங்க பிரிச்சு கொடுங்க இதை வந்து மாத்தி கொடுங்க மாட்டாங்க அதனால அது நாங்களே என்ன பண்றோம்னா இந்த மாதிரி ஒரு அட்டவணை போட்டு கொடுக்கலாம் வாரம் ஒரு முறை அதாவது இப்ப எல்லாம் வந்து ரெண்டு நாளைக்கு ஒருக்கா மூணு நாளைக்கு ஒருக்கா அஞ்சு நாளைக்கு ஒருக்கா கொடுக்க வந்தாச்சு பட் நம்ம விவசாயிகள் மாங்குறதுல உடனடியா அந்த அளவுக்கு வரமாட்டாங்க அப்படிங்கிறனால வாரத்துக்காவது ஒரு தலையாவது வந்து உரம் கொடுக்கணுங்கிற அடிப்படையில நான் ஏற்கனவே முதலே சொன்னேன் இந்த உரங்களை அதை வந்து பிரிச்சு அதை வந்து உரமா மாத்தி இ
நீங்க வந்து நான் என் வீட்டுல எஸ்எஸ்பி சிங்கிள் சூப் சூப்பர் இருக்கு டிஏபி இருக்குன்னு கொடுத்துடக்கூடாது அதனாலதான் நாங்களே அட்டவணை போட்டு கொடுத்துருவோம் உங்ககிட்ட கொடுக்காம இந்த மாதிரி கொடுங்க அப்படின்னு ஏன்னா நீங்க வந்து சிங்கிள் சூப்பர் பாஸ்போர்ட்டையோ டிஏபியோ ராக் பாஸ்போர்ட்டையோ இப்போ தலை மணிச்சத்துக்காக நீங்க ட்ரிப்ல கொடுத்தீங்கன்னா ட்ரிப்பு பூரா அடைச்சிடும் ஏன்னா அதுல வந்து கால்சியம் இருக்கு தண்ணியில கால்சியம் இருக்கு உரத்துல எல்லாமே நீங்க கொடுக்கக்கூடிய சிங்கிள் சூப்பர் டிஏபி ராக் பாஸ்போர்ட்ல எல்லாம் பாஸ்போர்ட் இருக்கு இந்த கால்சியமும் பாஸ்போர்ட் சேர்ந்தா கால்சியம் பாஸ்போர்ட்ட மாதிரி ட்ரிப்பை பூரா அடைச்சிடும் நிறைய விஷயம் தெரியாம யூரியா கலக்கி அடிச்சிட மாதிரி சிங்கிள் சூப்பரையும் டிஏபியும் தண்ணியில கலக்கி கொடுக்குறாங்க அது மிக மிக தவறு பல முறை சுற்றியாச்சு அதை அவாய்ட் பண்ணிருங்க இந்த மாதிரி தலை மணிச்சத்தை கொடுக்கணும் அப்படின்னா மூணாமோனியம் பாஸ்பேட் அப்படின்னு நீரில் கரையக்கூடிய அந்த உரமாக தான் ட்ரிப்பில் கொடுக்கணும் மண்ணில் போகிறது நீங்கள் எதாவது போடலாம் பட் ட்ரிப்பில் கொடுக்குறப்ப இந்த மாதிரி நீரில் கரையக்கூடிய உரங்களான யூரியா மூணாமோனியம் பாஸ்பேட்டு மியூரியாட் ஆஃப் பொட்டாசு சல்பேட் ஆஃப் பொட்டாசு அந்த மாதிரி நீரில் கரையக்கூடியதாக மட்டும்தான் கொடுக்கணும் ஸோ இது உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் இயரில் ஜூலை செப்டம்பர் ஜனவரி மே செகண்ட் இயரில் ஜூலை செப்டம்பர் ஜனவரி மே தேர்ட் இயரில் ஆக ஜூன் ஃபிஃப்டீன்த் ஜூன்ல இருந்து ஆகஸ்ட் வரைக்கும் அப்புறம் செப்டம்பர்ல திரும்ப வந்து ஜனவரி மேல அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர்ல கொடுக்கறது இல்லை ஏன்னா செ இப்போ செப்டம்பருக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸு கொடுப்போம் கல்டார் அப்ளை பண்ணி ஸ்ட்ரெஸ் கொடுத்து பூக்குறதுக்கு தூண்டுவோம் அந்த நேரத்தில் தண்ணி அதிகமாக கொடுக்க மாட்டோம் லைஃப் சேவிங்கை வாட்டர் மட்டும் தான் கொடுப்போம் ஸோ அதனால அந்த செப்டம்பர் எண்டு அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர் இதில் எல்லாம் நம்ம எந்த உரமும் அதிகமாக கொடுக்கறது இல்லை அதே மாதிரி ஃபோர்த் இயரில் ஜூனில் ஆரம்பித்து ஆகஸ்ட் வரைக்கும் ஒரு டோஸு அப்புறம் செப்டம்பரில் ஒரு டோஸு அதுக்கு அடுத்தது ஜனவரிலேருந்து மார்ச் வரைக்கும் டோஸு அக்டோபர் நம்ம டிசம்பர் கொடுக்க மாட்டோம் ஸோ இதன் அடிப்படையில் இந்த ஷெட்யூலை வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணாலே போதும் நம்ம டார்கெட்டடு பத்து டென் டன்ஸ் பெர் ஏக்கர் அப்படிங்கிற மாதிரி அதெல்லாம் அச்சீவ் பண்ணணும்னா இதை நம்ம பண்ணணும் அதோட நுன்னு நுண்ணோட்டச்சத்துக்குள்ளே கொடுக்கணும் எது எது அது வந்து நம்ம சாயில் டெஸ்ட்டு பண்ணி பார்க்குறோம் இல்லையா அதனுடைய அடிப்படையில் நம்ம நுண்ணோட்டச்சத்து அவங்களுக்கு கொடுப்போம் அதில் மெக்னீசியம் செல்பட்டு மிக முக்கியம் அதனால் அது இங்கே கொடுத்துருக்கோம் மற்ற நுண்ணோட்டச்சத்துக்களும் கொடுக்கணும் அது சாயல் டெஸ்ட் ரிப்போர்ட் அடிப்படையில் உங்களுக்கு பறிக்கிறோம் கண்டிப்பாக அதை நீங்கள் அவசியம் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்போ தான் நம்மளுடைய இலக்கு நோக்கி நம்ம போக முடியும் நம்ம நினைச்சதை அடைய முடியும் இல்லைன்னா எதுவும் பண்ண மாட்டோம்னா அப்புறம் நம்ம வந்து இப்போ ட்ரெடிஷனல் மேங்கோ விட நம்ம மகசூல் கம்மியாயிரும் அதுக்கு நம்ம இவ்வளோ செலவு பண்ண வேண்டியது இல்லை அதனால் நீர் நிர்வாகம் உர நிர்வாகம் கனாப்பி மேனேஜ்மெண்ட்டுங்கிறது கவாத்து நிர்வாகம் இது மூணும் ஊக்கத்தில் தட்டி எழுப்பி கேட்டால் கூட இது மூணும் அவசியமான ஒன்றுங்கிறது நமக்கு புரிஞ்சுது அடுத்து நான் சொன்ன மாதிரி இந்த இண்டக்ஷன் ஆஃப் ஃப்ளவரிங் அப்படின்னா தூண்டுறது இந்த ஃப்ளவரிங்கை தூண்டுறது எல்லா எல்லா மரமும் பூக்கணும் எல்லா செடியும் பூக்கணும் எல்லா வருஷமும் பூக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த இண்டக்ஷன் ஆஃப் ஃப்ளவரிங் ரொம்ப முக்கியம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த பேக்ல பீட்ரஸால் உங்களுக்கு புரியற மாதிரி சொன்னா கல்டா இருப்பாங்க கல்டாரு நீங்க நினைக்கிற அந்த கல்டாரு வேற இங்க வைக்கக்கூடிய கல்டாரு நம்ம வந்து பர்பஸ் வேற இந்த இதுல வந்து இப்ப ரெண்டே முக்கால் வருஷம் ஆச்சு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இயர் இந்த வருஷம் வந்து நம்ம பூக்க வைக்கணும்னா கல்டாரு வந்து அப்ளை பண்ணோம்னா ஆட்டோமே இந்த பேக்ல பீட்ரஸால் அப்ளை பண்ணோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா எல்லாமே பூத்துரும் இடதுகை பக்கம் இருக்க போட்டோ பாருங்க அத்தனை செடியும் பூத்துருக்கு அத்தனையும் பூவா தான் இருக்கு வலதுகை பார்க்க பாருங்க அதுல இருக்கிற அத்தனையும் மேக்சிமம் காயா மாறி இருக்கு இப்படி இருந்தாதான் ஏழாவது மாசத்துல பூக்குறத பாக்குறீங்க பத்தாவது மாசத்துல பத்தாவது மாசத்துல வந்து நம்ம காய்ச்சு அறுவடைக்கு தயாராகிறத பார்த்துட்டு இருக்கோம் இது எங்க நடக்கும்னா கல்டார் அப்ளை பண்ணணும் இப்ப நிறைய விவசாயிகள் வந்து நாங்க பல முறை எடுத்து சொல்லியுமே அதுல வந்து சில சுணக்கம் காட்டுறாங்க இல்ல அது அப்படி ஆயிரு இப்படி ஆயிரும் அவங்களுக்கு அவங்களாக கற்பனை பண்ணிக்கிறாங்க இதெல்லாம் எங்களுடைய நிரந்தர ஆராய்ச்சி அடிப்படையில பலன் கிடைச்சதுனால தான் நான் விவசாயிகள் கொடுக்குறோம் அதனால தைரியமா நீங்க பண்ணணும் அவசியம் பண்ணணும் சில விவசாயிகள் இப்போ வந்து சார் நீங்க சொன்னீங்க நான் அப்ளை பண்ணல அவ்வளவு தூரம் வந்து கேட்டீங்க அப்ளை பண்ணாம விட்டுட்டேன் இப்ப ஒண்ணுமே பூக்கல சார் இருக்கிறாங்க பரவாயில்ல இந்த வருஷம் விட்டுருங்க அடுத்த வருஷம் சொல்றத ஃபாலோ பண்ணுங்க அவசியம் வந்து நீங்க வந்து அந்த யூனிஃபார்ம் ஃப்ளவரிங்க உங்களுக்கு கிடைக்கும் யூனிஃபார்ம் வந்து நம்ம ஃப்ரூட்டிங் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் தயவு செய்து கொடுக்கக்கூடிய தொழில்நுட்பத்தை நீங்க பயன்படுத்தணும் அந்த ஆராய்ச்சி நீங்க பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா அப்புறம் இந்த மாதிரி என்ன சங்கடங்களை சந்திக்க வேண்டியதாகும் இப்ப பாருங்க ஒரு அஞ்சு ஏக்கரா போட்டு அது அப்ளை பண்ணாதனால அஞ்சு ஏக்கரா வந்து பூக்கவே இல்லைங்கிறாங்க நம்ம வந்து எவ்வளவோ தரம் சொல்லியிருக்கிறோம் ஸோ
எப்பன்னா நம்ம வந்து லாஸ்ட் வீக் செப்டம்பர்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் வீக் அக்டோபர் மனசுல வச்சுக்கோங்க லாஸ்ட் வீக் செப்டம்பர்ல இருந்து ஒவ்வொரு வருஷமும் மூணாவது வருஷமா இருந்தாலும் சரி நாலாவது வருஷமா இருந்தாலும் சரி அஞ்சாவது வருஷமா இருந்தாலும் சரி ஆறாவது வருஷமா இருந்தாலும் சரி இருபதாவது வருஷமா இருந்தாலும் சரி செப்டம்பர்ல லாஸ்ட் வீக் செப்டம்பர் ஃபர்ஸ்ட் வீக் அக்டோபர் கொஞ்சம் முன்ன பின்ன மாறும் ஏன்னா மழை பெஞ்சிச்சுன்னா அப்ளை பண்ண முடியாது அப்ளை பண்றவனே மழை வர்ற மாதிரி இருந்தா அப்ளை பண்ண முடியாது சில இதெல்லாம் இருக்கு அதை நாங்க உங்களுக்கு வந்து அந்த நேரத்துல விளக்கி சொல்லுவோம் ஆஹ் மழை இது அப்ளை பண்ண உடனே மழை வையக்கூடாது அதனால அந்த கிளைமேட் அதெல்லாம் பார்த்து நம்ம அப்ளை பண்ணணும் சோ உங்களுக்கு தேதி வாரி சொன்னா இருபத்தி மூணாம் தேதியில இருந்து செப்டம்பர் இருபத்தி மூணுல இருந்து அக்டோபர் எய்த் அதான் லாஸ்ட் வீக் ஆஃப் செப்டம்பர் ஃபர்ஸ்ட் வீக் ஆஃப் அக்டோபர் இது சென்டர் பாயிண்ட் வச்சுட்டு இதுல இருந்து ஸ்லைட் வேரியேஷன் நான் லெப்ட் சைட் அண்ட் ரைட் சைட் இருக்கலாம் பேஸ்ட் ஆன் த லோக்கல் கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸ் அங்க எப்படி இருக்கோ நிலவரம் இருக்கோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி இது வந்து இங்க இந்தியாவில உற்பத்தி ஆறதுல வெளிநாட்டுல இருந்து இறக்குமதி பண்றாங்க அதனால வரக்கூடிய காலங்கள் கொஞ்சம் முன்ன பின்ன ஆகும் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி பண்ணலாம் அதனால எந்த பாதிப்பும் கிடையாது அக்டோபர் எட்டாம் தேதி சொன்னீங்க சார் நான் அக்டோபர் பதினஞ்சாம் தேதி வைக்கலாமா மேக்ஸிமம் வைக்கலாம் நம்ம கிடைக்கிறத கொடுத்து வச்சுக்கலாம் பட் இது ஒரு மிடில் பாயிண்ட் இதுல இருந்து நம்ம சென்டர் பாயிண்ட் வச்சு எதிர் சைடு கொஞ்சம் ஸ்லைட் வேரியேஷன்ஸ் அதுக்காக நான் ஜனவரி வைக்கிறேன்னு சொல்லக்கூடாது இல்ல நவம்பர் வைக்கிறேன் டிசம்பர் வைக்கிறேன்னு சொல்லக்கூடாது ஒன்லி அக்டோபருக்குள்ள நம்ம பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது ஆஹ் எந்த அளவு வைக்கிறது இது யாருக்கு என்ன தெரியும் ஒரே அளவு தான் உங்க கனாப்பி அதாவது இலைதலையனுடைய விட்டா இருக்கு இல்லையா ஒரு செடியினுடைய விட்டம் இலைதலையனுடைய விட்டம் கனாப்பின்னா இலைதலையர் இருக்குது அந்த விட்டம் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் லென்த் இருந்ததுன்னா மூணு மில்லி கொடுங்க அதே வந்து அந்த கனப்பினுடைய லென்த் வந்து விட்டம் லென்த்ங்கிற விட்டம் விட்டம் ஒரு சைட்ல இருந்து அளந்து இன்னொரு சைடு வரைக்கும் போறதுக்கு விட்டம் அந்த அளவு ரெண்டு மீட்டர் இருந்ததுன்னா நாலு மில்லி கொடுங்க அதே வந்து கொஞ்சம் ரெண்டு மீட்டருக்கு மேல அதிகமாயிருச்சு அதிகமா போகக்கூடாது ஏன்னா நம்ம வந்து ஸ்பேஸிங்க ரெண்டு மீட்டருக்கு தான் கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா கன நம்ம வந்து ப்ராப்பரா வந்து ஆஹ் இது பண்ணலன்னு அர்த்தம் இது ஆஹ் ப்ரூனிங் பண்ணலன்னு அர்த்தம் ப்ரூனிங் பண்ணா அது அதுக்கு மேல போகக்கூடாது ஏன்னா உன்னோட ஒன்னு டச் பண்ணக்கூடாது அந்த அளவுக்கு தான் நம்ம ப்ரூனிங் பண்ணி கொடுக்கலாம் அப்படி ஒரு வேலை இருந்ததுன்னா அஞ்சு மில்லி கொடுக்கலாம் அஞ்சு மில்லிக்கு மேல எக்காரணம் ஒண்ணும் கொடுக்கக்கூடாது அது வந்து செடிய பாதிக்கும் மரத்தை பாதிக்கும் மகசூலை பாதிக்கும் எல்லாத்தையும் பாதிக்கும் தயவு செய்து கனவுல போட்டா கூட எந்த ஒரு மரத்துக்கும் அஞ்சு மில்லிக்கு மேல கொடுக்கறது வரக்கூடாது நம்மளுடைய பரிந்துரையும் மேக்சிமம் நாலு மில்லி தான் நீங்க நாலு மில்லி கொடுத்தாலே போதும் எங்களுடைய ஆராய்ச்சியினுடைய அனுபவத்துல வந்து நாலு மில்லிய நல்ல மகசூல் கொடுக்குது நல்ல பூத்துருக்கு அடுத்தது அது எப்படி அப்ளை பண்றது வேற அந்த ம ட்ரங்கை சுத்தி அந்த மரத்தை சுத்தி அந்த லேட்டரில் கொஞ்சம் தள்ளி வச்சுட்டு மரத்தை சுத்தி ஒரு மம்டி அளவுக்கான சுத்தி தோண்டி எடுத்துட்டு அதுல இந்த மருந்த ரெண்டு லிட்டர் தண்ணியில அப்படியே மருந்து ஊத்துனா என்ன ஆகும் ஒரு இடத்துல தான் நிற்கும் அதனால அந்த தண்ணியில கலந்து அப்படியே சுத்தி ஊத்தினோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த மரத்தை சுத்தி இருக்கும் எல்லா வேர்களும் உங்களுக்கு தெரியும் ஏற்கனவே மாமரத்துல வந்து ஃபீடர் உட்சுமா ஃபீடர் உறிஞ்சக்கூடிய வேர்கள் உறிஞ்சக்கூடிய வேர்கள் எல்லாம் மேல் பகுதியில தான் இருக்கும் கீழே இருக்கிறதெல்லாம் ஆணி வேர் அப்புறம் அத மரத்தை தாங்கிருக்க வேறு தான் அந்த மேக்சிமம் ஃபீடர் ரூட்ஸ்ங்கிறது அந்த மரத்தை சுத்தி மேல் பகுதியில ஒரு அரை ஒரு அடிக்குள்ள தான் ஒன்றரை அடிக்கு ஆழத்துக்குள்ள தான் இருக்கும் ஸோ இப்படி ஊத்துறப்ப எல்லா ஃபீடர் ரூடும் டக்குன்னு எடுத்து என்டையர் மரத்துக்கும் பாஸ் பண்ணும் என்டையர் மரத்துலயும் போய் அது போக வேண்டிய இடத்துல ரீச் ஆகி அதை வந்து வெஜிடேட்டிவ் ப்ராபகேஷன் அந்த ரீப்ரொடக்டிவ் ப்ராபகேஷனாக மாத்தி பூக்குறது தூண்டும் இதனுடைய வேலை இதனுடைய வேலை இது மட்டும்தான் பேக்லாபீட்ராசல் வேற எதுவும் பண்றது இல்லை அதை பண்ணி முடிச்சுட்டு அது ஒரு ஸ்டேஜ் ஆனோடனே அது இருக்கிற இடம் காணாம எல்லாமே காணாம போயிடும் அதனால இது அப்படியே செடியில இருந்துச்சு இலையில இருந்துச்சு பூவுக்கு வந்துச்சு காய்க்கு வந்துச்சுங்கிற வந்து கதையே இல்லை இந்த மாதிரி வர்றதுக்கான வாய்ப்பே இல்லை நம்ம அப்படியே பண்றது செப்டம்பர்ல நம்ம மாங்காய் இருக்கிறது எப்ப இருப்போம் மே மாசத்துல மாங்காய் இருப்போம் அது வரைக்கும் அது ஒன்னும் உட்காந்துருக்காது அதனால அந்த பயம் உணர்வு எடுத்துருங்க இது இருந்தா மாங்காய்க்கு வந்துருமா பாதிக்கணுன்ற பயம் உணர்வு தேவையில்லை இது தேவையில்லாம பரப்பக்கூடிய ஒரு தவறான தகவல் அதை நீங்க வந்து புரிஞ்சுக்கலாம் அப்ளை பண்றது எப்ப அக்டோபர் ஃபர்ஸ்ட் வீக் ஹார்வெஸ்ட் பண்றது எப்ப மே மாசம் அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர் ஜனவரி பிப்ரவரி மார்ச் ஏப்ரல் மே எட்டு மாசத்துக்கு எந்த கெமிக்கல் வந்து ரெசிடியோ லெவல்களோட உள்ள உட்காந்துருக்காரு அது மாதிரி இது வந்து அந்த அதனுடைய வேலை முடிஞ்ச உடனே அது ஆட்டோமேட்டிக்கா இதாக போயிடும் அளவு கரெக்டா இருந்தா நீங்க தானே சார் சொன்னீங்க அப்படின்னு நிறைய
பணம் வித்தா வாங்கினாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லாம இன்னைக்கு வாங்குறவங்க எல்லாமே மா முழுசா இருக்கா அதுல ஏதாவது பூச்சி போட்ட ஓட்டை இல்லாம இருக்கா கருப்படிக்காம இருக்குதா அப்படின்னு குவாலிட்டி கான்சியஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படிங்கிறப்ப நம்ம ஒவ்வொரு ஃப்ரூட்டையும் கேர் பண்ணி அனுப்பணும்னா நல்ல ஹை அண்ட் மார்க்கெட்டுக்கு நம்ம வந்து அதை அனுப்புறதுக்கு வாய்ப்பு ப்ராசஸிங் தாண்டி மால் மார்க்கெட் மாலில் இருக்கக்கூடிய சேலு எக்ஸ்போர்ட் அது எல்லாத்துக்குமே வந்து நம்ம அந்த குவாலிட்டி கான்சியஸோட நம்ம அதை உற்பத்தி பண்ணணும் ஒரு ரூபாய் ஒரு 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 ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா செலவழிச்சா கூட இதனால பத்து ரூபா நம்மளுக்கு லாபம் கிடைக்க தான் போகுது ஏன்னா நம்ம பையங் என்று வந்து ஹையர் அண்டில் நம்ம சேல் பண்ணுறப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக அதனோட வேல்யூ அதிகமாகும் ஸோ அதுக்கு இந்த பேப்பர் பேக் மாதிரி அந்த போட்டு நம்ம ஃப்ரூட் கேர் பண்ணோம்னா குவாலிட்டியான ஷைனிங்கான வெஸ்டர்ன் டிசீஸ் ஆக அஃபெக்ட் ஆகாத சன்லைட்ல இருந்து கலர் மாறாது உங்களுக்கு சில பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து தோத்தாபுரி பச்சையா இருக்கிறது சில நேரங்களில் பிங்காக மாறும் என்னன்னா சன்லைட் அதிகமாக பட பட அந்த கலரே மாறிடும் நம்மளுக்கே சந்தேகம் மாறிடுது தோத்தாபுரி அப்படிங்கிற அளவுக்கு அதெல்லாம் சித்தூர்ல பார்த்தீங்கன்னா அடிக்கிற நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு டிகிரி வெயில்ல ஃபுல்லாக பிங்கீஸாக மாறக்கூடியதெல்லாம் இருக்கு ஸோ அது சில நேரங்களில் ஒரு சிலருக்கு அது சந்தேகத்தை உண்டாகும் ஒரு சிலர் வந்து அது விரும்ப மாட்டாங்க அப்படிங்கிறப்ப இந்த மாதிரி ஃப்ரூட் கேர் பண்ணி பண்றப்ப அந்த கலரும் மாறாது ஃப்ளேவரும் மாறாது அந்த பூச்சி நோய் தாக்குதல் இருக்காது குவாலிட்டி ஷைனிங் இருக்கும் மார்க்கெட்ல நல்ல ஒரு ரேட் கிடைக்கும் இந்த க்ளோஸ் அப் வியூல அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ரத்னா வெரைட்டி இதுதான் நாங்கள் அதிகமா எங்க பண்ணையில வச்சிருக்கிறோம் ஒரு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நூற்று கணக்கான ஏக்கர் பண்ணியிருக்கிறோம் நல்ல மகசூல் நல்ல ஒரு இது கிடைக்குது அடுத்தது அல்ஃபான்சா இது இன்னைக்கு உங்களுக்கு தெரியும் மகசூல் ஏக்கரில் மகசூல் கம்மியாக இருக்கும் ஆனால் ரேட் அதிகமாக இருக்கும் சப்போஸ் பத்து டன்னு தோத்தாபுரி கிடைக்குதுன்னா அது பத்து ரூபாய்க்கு போகுதுன்னா இது வந்து நாலு டன்னுக்கு அஞ்சு டன்னு கிடைச்சாலும் முப்பது ரூபாய்க்கு போகும் அப்போ உங்களுக்கு நெட் இன்கம் பெரிய ஏக்கருங்கிறது அதே அளவுக்கு வந்துடும் மகசூல் குறைவாக இருந்தால் வில அதிகமாக இருக்கும் மகசூல் அதிகமாக இருக்கிற வில கம்மியாக இருக்கும் ஆனால் நெட் இன்கம் பெரிய ஏக்கருங்கிறது அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இது நல்ல ஒரு ரகம் இதை அதிகமாக எக்ஸ்போர்ட் ஆகுறது இது தோத்தாபுரி எல்லா ப்ராசஸிங் இண்டஸ்ட்ரீஸும் மெயினாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய தோத்தாபுரி அதிக மகசூல் ஹை ப்ரோலிஃபிக் வெரைட்டி இது வாட்டுக்கு நீங்கள் நாலு டன்னு எதிர்பார்ப்பீங்க அஞ்சு டன் ஒரு நாங்கள் ப்ராப்பராக பண்ணோம்னா ஈவன் பன்னெண்டு டன்னு பதினஞ்சு டன்னு கூட எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் இந்த மரத்தின ஹைட்டு ஏழு அடிக்கு மேலே போகிறது இல்லை இது வந்து கேசவ் வெரைட்டி மகாராஷ்டிராவில் பண்ணது அல்ட்ரா ஏஜென்சியில் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்தது ப்ரூனிங் ஆஃப்டர் ஹார்வஸ்ட் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இல்லையா அவங்க இதில் இந்த கீழே பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ இலதில் கிடைக்குது அத்தனையும் ப்ரூனிங் பண்ணி பண்ணது அதில் ஒரு செவன்டி டு எயிட்டி பர்சன்ட் அப்போ பழைய பிரான்ச்சு லீவ்ஸ் எல்லாமே போயிடும் இது அதை ப்ரோ ப்ரூனிங் ட்ரைனிங் தான் எல்லா இடத்துலையுமே எங்களுடைய கலப்பணியாளர்கள் வந்து அந்த ஃபார்மர்ஸ்க்கு போய் ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்க ப்ரூனிங் வந்து நிமாட்டிக்காகவும் பண்ணலாம் அதாவது மிஷின் மூலமாக பட் நம்ம ஸ்மாலர் ஏரியா பண்ணுறதுனால சிக்னேச்சர் மூலமாக லேபர் வச்சு ஒரு செடிக்கு இவ்வளோ ரூபா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ப்ரூனிங் பண்ணி கொடுக்குற காரணம் ரொம்ப அதிகமாக பத்து வருஷம் பதினஞ்சு வருஷம் ஆனதுங்கிறப்ப ஹார்ட் ப்ரூனிங் பண்ணணும் ஹார்ட் ப்ரூனிங் பண்ணுறப்ப லேபர் வச்சு பண்ணுறோட இந்த மாதிரி எங்கள் மிஷின்ஸ் வச்சு பண்ணுறோம் இம்போர்ட்டட் மிஷினு அதை வந்து நாங்கள் இப்போ நம்ம இந்தியாவுடைய கண்டிஷன் கேட்ட மாதிரி இப்போ மிஷின் மாடிஃபை பண்ணிட்டு இருக்கோம் கூடிய விரைவில் இந்த அஞ்சு பத்து வருஷம் எட்டு வருஷம் ஆன மரங்கள்லாம் அறுவடை பண்ணுறது ப்ரூனிங் பண்ணுறதுக்கு சாரி ப்ரூனிங் பண்ணுறதுக்கு இது நம்ம பயன்படுத்தி ஒவ்வொரு முறையும் ப்ரூனிங் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து அது மேலே அந்த கட்டு அது கட் பண்ண இடத்துல எல்லாம் இந்த காப்பர் ஆக்சிக்குளோரைட வந்து நம்ம கம்பல்சரியாக டெஸ்டிங் பண்ணணும் அப்போ தான் அந்த பூஞ்சான நோய்களோ பாக்டீரிய நோய்களோ எதுவுமே உள்ளே வராமல் தடுக்கும் இல்லைனா அந்த வெட்டுவாய் வழியாக காயம்பட்டதுனால அது வழியாக ஈஸியாக அந்த கிருமிகள் உள்ள நுழையிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அதை நம்ம தடுக்கலாம் அடுத்தது நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இல்லையா நீங்கள் வந்து ப்ரூனிங் பண்ணதுக்கப்புறம் எப்படி யூனிஃபார்ம் ஹைட்டு யூனிஃபார்ம் நம்பர் ஆஃப் லீவ்ஸ் யூனிஃபார்ம் லென்த் அண்ட் வித் ஆஃப் த லீவ்ஸ் எல்லாமே இருக்கு பாருங்க அதை வந்து சிங்கரனைஸ் ஆஃப் நியூ க்ரோத் ஆஃப்டர் ப்ரூனிங் இது ப்ரூனிங் பண்ணால் மட்டும் தான் கிடைக்கும் அடுத்தது ஆப்டிமம் ப்ரூனிங் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு செவன்டி டு எயிட்டி பர்சன்ட் ஓல்டு லீவ்ஸ் டெலிவ் பண்ணுறப்போ நியூ ஃப்ளஷ் காப்பர் லீவ்ஸ் லெஃப்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் போட்டால் இருக்குது காப்பர் லீவ்ஸ் அந்த ப்ரூனிங் பண்ணதுலேருந்து வந்தக்கூடிய புது ஷூட்ஸும் புது லீவ்ஸும் அது இனிஷியலாக காப்பர் கலரில் இருக்கிறதுனா அதை காப்பர் லீவ்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் அது க்ரீனாக மாறிடும் அப்புறம் அதில்
அடுத்தது மீலி பக்கு அந்த சாறு ஊஞ்சக்கூடிய பூச்சி அடுத்தது ஸ்டெம் ஓரரு அந்த ஸ்டெம் ஓட்ட போட்டு உள்ளே போய் அது கொஞ்சம் மேஜரான இப்போ அதிகமாக இல்லை பட் வந்ததுன்னா அது மேஜரான இதாயிரும் அது வராமல் நம்ம தடுத்துக்கணும் அடுத்தது ஃப்ரூட் ஃப்ளை அது நல்லா வளர்ந்து நல்லா பழுத்துதுன்னதுக்கு அப்புறம் அந்த ஈ வந்து ஃப்ரூட் ஃப்ளைங்கிற ஒரு ஈ டைப் அது வந்து அந்த மாந்த மாங்காய் மேலே உட்காந்து அதில் ஒரு தோல் கீழே ஒரு முட்டையை போட்டு வச்சு போயிடும் அது உள்ளேருந்து ஏகப்பட்ட புழு வந்து அதை உள்ளுக்குள்ளேயே தின்னு இந்த பழத்தையே நாசம் பண்ணிடும் அது பார்த்தா வேல்யூ வந்து கம்மியாயிரும் மாந்தனுடைய மார்க்கெட் வேல்யூங்கிற கம்மியாயிரும் சீக்கிரமாக கெட்டு போயிடும் ஸோ இதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ச ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் இது எல்லாமே உங்களுக்கு கொடுக்குறோம் விவசாயிகளுக்கு நம்ம கொடுக்குற அந்த கைடு எல்லாம் எல்லாமே சேர்த்து கொடுத்துருவோம் இல்லை எதுக்கு என்னென்ன பண்ணணுங்கிறத இதில் கொடுத்துருக்கோம் என்னென்ன கெமிக்கலை யூஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா இப்போலாம் வந்து நம்ம நினச்ச மாதிரி எல்லா கெமிக்கலும் அடிக்க முடியாது சில கெமிக்கல் எல்லாம் பேன் பண்ணிக்கிறாங்க சில கெமிக்கல் எல்லாம் எக்ஸ்போர்ட் அப்போ பாதிப்பு உண்டாக்குது சில கெமிக்கல் எல்லாம் வந்து ரெசிட்டியில் போயிட்டுப்பாங்க அதை அடிச்சு வந்து இத்தனை அறுவடை பண்ணி கொண்டு போறப்ப ஜூஸில் கூட அந்த கெமிக்கல் வருதுப்பாங்க அதனால இதெல்லாம் வந்து இந்த ஜெயின் குட் அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராக்டிஸ் ஜெயின் ஜாப் ஒன்று மெயின்டைன் பண்ணுறோம் குட் அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராக்டிசஸ் விவசாயிகள் சொல்லிக் கொடுக்குறோம் அதுல இருந்து அனுமதிக்கப்பட்ட ச இதை மட்டும்தான் நம்ம இதில் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறோம் அது ஒவ்வொரு நாளைக்கு மாறுது இப்போ ரீசெண்டாக கூட கொஞ்சம் சில மோ கெமிக்கல் எல்லாம் பேன் பண்ணிக்கிறாங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டை பார்த்து ஆல்டர்னேட்டை நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ண ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறோம் இல்லை பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு இதுக்கும் கொடுத்துருப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஹாப்பர்னா ஹாப்பர் திலிப்ஸு மீலி பாக்கு இதெல்லாம் சாறு உறிஞ்சக்கூடிய பீச்சுகள் இந்த சாறு உறிஞ்சக்கூடிய பூச்சிகளுக்கெல்லாம் இந்த பாஸ்மோமிடான அடிக்க ஸ்ப்ரே பண்ணலாம் அதே மாதிரி வந்து ஸ்டோன் வீவிலுக்கு ஃபென்தியாங்கிறத பண்ணலாம் அப்ளை பண்ணலாம் அதே மாதிரி டைமத்தை விட்ட வந்து சார் உறிஞ்ச பூச்சிகளுக்கும் இம்டாக்குள்ள விட்ட சார் உறிஞ்சக்கூடிய பூச்சிகளுக்கும் டைமத்தை விட சார் உறிஞ்சக்கூடிய பூச்சிகளும் அது மாதிரி ஒவ்வொரு இதுக்கு வந்து எங்களுடைய அனுபவத்தில் அதை வந்து நம்ம உங்களுக்கு பரிந்துரையாக கொடுக்குறோம் அது எல்லாமே ஜெயின் குட் அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராக்டிசஸ் அப்படிங்கிற ஜெயின் கேப்புங்கிறதுல ரெக்கமெண்ட் பண்ணக்கூடியது மட்டும் தான் ஏன்னா நம்ம வாங்குறது எல்லாமே ஜூஸுக்கு வாங்குறோம் அந்த ஜூஸில் வந்து இந்த கெமிக்கல் எதுவுமே இருக்கக்கூடாது ரெசிடியல் எஃபெக்ட் இருக்கக்கூடாதுங்கிறது ஏன்னா மோஸ்ட்லி நம்ம எக்ஸ்போர்ட் போகிறோம் அது இல்லாமல் மனித எண்ணத்துக்கு எந்த பாதிப்பு உண்டாகக்கூடாதுனால நம்ம வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக மார்க்கெட்டில் ஆயிரக்கணக்கான மருந்துகள் இருந்தாலும் மனிதனையும் பாதிக்காத மருந்துகள் எதாவது இருக்கும் அதுகளை மட்டும் அதாவது குறைந்த ரெசிடியல் எஃபெக்ட் இருக்கக்கூடியது அந்த இதுகளுக்கு மட்டும் நம்ம ரெக்கமெண்ட் பண்ணி பண்ணுறோம் இது எல்லாமே உங்களுக்கு கைடில் வந்து நம்ம கொடுக்குறோம் அதே மாதிரி நோய்கள் பவுட்ரி மெல்டியூ ஆந்திராக்னோஸு கம்மோசிஸு பேக்டீரியல் கேங்கர் அதே மாதிரி ஃப்ளோரல் மால்ஃபார்மேஷனு வெஜிடேட்டிவ் மால்ஃபார்மேஷனு இது எல்லாமே அது வரக்கூடிய சில நோய்கள் அதிகமாக வர்றதுக்கான வாய்ப்பு நம்ம முதல்லேருந்தே ப்ரிவென்டிவாக பண்ணுறதுனால அதிகமாக வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அது ஒரு வேலை வாய்ப்பு அது மாதிரி வந்தால் கூட அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கான பரிந்துரைகளையும் கொடுத்துட்றோம் அது என்னென்ன பண்ணலாம் அப்புறமா இந்த வெட்டபிள் சல்பரு எக்ஸகோனாசால் காப்ராக்சிக்ளோரைடு இந்த மாதிரியான அனுமதிக்கப்பட்ட ஜெயின் கேப்பில் அனுமதிக்கப்பட்ட அந்த மாதிரியான மருந்துகளை மட்டும் உங்களுக்கு பரிந்துரை செய்வோம் அது எந்த அளவில் அடிக்கணும் எப்போ அடிக்கணும் எத்தனை நாளைக்கு வெயிட்டிங் பீரியட் இருக்குதுங்கிறதெல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு அட்டவணை அடியில் உங்களுக்கு கொடுத்துருவோம் இது பார்த்தீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் ப யாரும் நம்ப மாட்டாங்க இந்த மரம் வந்து பதினஞ்சு வருஷமான இதுதான் முதல் முதல்ல இந்தியாவில் உயர் அடர் நடவில் நடவு செய்யப்பட்ட ரத்னாங்கிற வெரைட்டியாக ம அந்த மரம் இது வந்து நீங்கள் உடுமலைப்பட்ட பண்ணைக்கு வந்தால் பார்க்கலாம் இந்தியாவில் வேறு எங்கேயும் பதினஞ்சு வருஷமான உயர் அடர் நடவு செய்யப்பட்ட மரம் எங்கேயும் கிடையாது அப்புறம் இந்த தொழில்நுட்பம் எல்லாமே நாங்கள் இது பண்ணது எல்லாமே இப்போ விவசாயிகளுக்கு போய் சேரணும் விவசாயிகளை ரெண்டு மூணு விதமாக அப்ரோச் பண்ணோம் தனி தனி அப்ரோச் ஒரு வாரமுறை பார்த்து சொல்கிறோம் இல்லைன்னா கூட்டு அப்ரோச்சுங்கிற மாதிரி ஒரு கூட்டத்தை கூட்டி அது மூலமாக அவங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொல்கிறோம் இல்லைன்னா சிலர் வந்து அவங்களே வந்து பார்க்க வர்றாங்க நம்ம ஃபார்ம் வந்து பார்க்க வர்றாங்க வர்றவங்களுக்கு இங்கே ட்ரைனிங் கொடுக்குறோம் ஒன் டே ட்ரைனிங் கொடுக்குற மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணி அந்த உயர் அடர் நடவுனா என்ன அது எப்படிங்கிறத எங்கள் ஆராய்ச்சி நேர தலைவர் டாக்டர் அமுல் சௌத்ரி அப்போ வந்து வர்ற விவசாயிகளுக்கு எல்லாமே மாவில் வந்து எந்த விதமான எப்படி பண்ணணும் என்ன செய்யணுங்கிறது எல்லாமே ஒரு ஒன்றை ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் ஒன்று நடத்துகிறாங்க அவரும் அவருடைய டீம் அங்கே உடுமலைப்பட்ட ஜெயின ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்தி பண்ணையில் பண்ணுறாங்க அவங்களுடைய டீம் வந்து வர்றவங்க ஒவ்வொரு நாளைக்கும்
என்னன்னா உள்ளே ஆடியோ வீடியோ இருக்கும் அதுல வந்து இந்த இங்க என்னென்ன ப்ரோ என்னென்ன இது நடந்துட்டு இருக்கோ அது எல்லாமே எப்படி மா கல்டிவேஷன் பண்ணலாம் அது எப்படி வந்து அதுல என்னென்ன தொழில்நுட்பங்கிறத ஒரு ஒரு மூவியா எடுத்து அதை வந்து இந்த 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 பஸ் வந்து ஆடியோ வீடியோ பஸ் உண்டைக்கு ஆடியோ வீடியோ சிஸ்டம் இருக்கு எல்லாரும் இங்க வர முடியாது இல்லையா அப்ப அவங்க கிராமத்தை நோக்கிங்கிற திட்டத்துல கிராமத்தை நோக்கி போறோம் ஒவ்வொரு கிராமமும் போய் அவங்களுக்கு அவங்க இடத்துலயே அவங்களை இன்ட்ரெஸ்ட் ஆனவங்களை கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு அவங்களுக்கு இந்த தொழில்நுட்பத்தை அறிவு அறிமுகம் செய்யறோம் அது வந்து முழுசா அவங்க ஏத்துக்குவாங்கிறது இல்ல அவங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் அறிமுகம் பண்றோம் அந்த இருபது பேர்ல ட்ரைனிங் அட்டன்மெண்ட்ல ரெண்டு பேரா மூணு பேரா கூட அவங்க இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறோம் அவங்க நேரடியா சார் நாங்க இதை நேரம் பார்க்கணும் நாங்க நேரம் உடம்புல போட்ட போறோம் அவங்களா நேர வந்து படையில நேரம் இருக்கக்கூடிய பார்த்து அவங்க கன்வின்ஸ் ஆகிடுறாங்க அப்புறம் இம்மிடியா அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கிறாங்க அதனுடைய பலனே அடைகிறாங்க இந்த மாதிரி எல்லாரையும் நாங்க உங்களை வரவேற்கிறோம் எப்போ வேணாலும் வரலாம் ஞாயிற்றுக்கிழமை தவிர எந்த நாளும் நீங்க வரலாம் முன்பதிவு செஞ்சுட்டு வந்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் டே ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் நீங்க இங்க அட்டன் பண்ணிக்கலாம் அதை டாக்டர் அமுல் சௌத்ரி அவர் வந்து டாக்டரேட் இன் யூஎஸ்டிபி மேங்கோ ஐ திங்க் அவர் தான் இந்தியாவிலேயே முதல் முதல்ல பதினைஞ்சு ஆண்டுக்கு முன்னால இந்த உயர் அடர் நடவு ஆரம்பிச்சவர் இங்க முழு அவருடைய பிஹெச்டியே வந்து உயர் அடர் நடவுல ஸோ அவர் உங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுப்பாரு உடுமலைப்பட்ட ஆராய்ச்சி மட்டும் அபிவிருத்தி பண்ணல சரி இவ்வளவு நேரம் பேசினீங்களே இது வரைக்கும் ஃபார்மர் பயனடைஞ்சிருக்காங்களா அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம் அதுக்காக தான் எந்தெந்த ஃபார்மர் எப்படி பயனடைஞ்சாங்கிறத உங்களுக்கு ஆதாரத்தோட அது பண்றோம் இந்த ஃபார்மர் வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சித்தூர் ஏரியால முதல் முதல்ல நட பண்ணவர் இது வந்து அறுவந்த ஃபீல்டே வந்து நான் முதல் அறுவடை அந்த அறுவடையிலேயே பாதி அறுவடை பண்ணிட்டாரு அதுக்கப்புறம் மீதி அறுவடை பண்றப்ப தான் இந்த புகைப்படத்தை எடுத்தோம் அதுலயே வந்து ரீட்டன் ஆனதுலயே உங்களுக்கு இவ்வளவு ஃப்ரூட்ஸ் வந்து இருந்தது அவர் அஞ்சு டன் அஞ்சரை டன் அவரேஜ் இப்போ எடுத்திருந்தாரு இது வந்து ஒரு விவசாயி ஒரு சித்தூர்லயே பாத்தீங்கன்னா லேண்ட் பாத்தீங்களா இருக்கையில ஒண்ணுக்கு ஆகாத லேண்ட் கரல ஒண்ணு கல்லு கா பாறையுமா இருந்தது அதுலயே நடவு பண்ணி ஒரு நாலரை டன் வரைக்கும் எடுத்தாரு ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் இயர்ல இடையில கொஞ்சம் ட்ரௌட்ல சித்தூர் பாதிக்கப்பட்டது அப்ப கொஞ்சம் மகசூல் கம்மியானது அப்புறம் மத்தபடி இப்ப பல எப்படியும் நல்ல மகசூல் எடுத்துட்டு இருக்காரு இந்த பூமியில அவருக்கு இந்த வருமானமே ஒரு பெரிய வருமானம் இது பாத்தீங்கன்னா இது பாரதின்னு அவங்க ஒரு விவசாயி தான் ஆந்திர பிரதேசத்தை சேர்ந்தவங்க தான் எவ்வளவு மாங்கா இருக்குன்னு பாருங்க இதெல்லாம் வந்து ஆறு டன் ஏழு டன் பெரிய ஏக்கருக்கு வரக்கூடிய மகசூல் எவ்வளவு குவாலிட்டியா இருக்கு ஒரு சின்ன ஸ்கேர் கூட பார்க்க முடியாது எல்லாமே யூனிஃபார்ம் இன் சைஸ் அண்ட் ஷேப் அண்ட் கலர் அது இது வந்து அதே மாதிரி விவசாயி தான் அங்கே சித்தூர் மாதத்துல விவசாயி தான் குவாலிட்டி ஆஃப் மேங்கோ நீங்க பார்க்கலாம் இது அதே மாதிரி சித்தூர் தான் ஆந்திர பிரதேஷ் ஏன் சித்தூர் ஆந்திர பிரதேஷ் சொல்றேன்னா நாங்க ஆரம்பிச்சது முதல்ல அங்கதான் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு பதினொன்னுல எல்லாம் முத முதல் அங்கதான் ஒரு இரநூறு முன்னூறு ஏக்கரா கொடுத்தோம் அதனுடைய பலனை இப்ப நாங்க அனுபவம் பாத்துட்டு இருக்கிறோம் இந்தியாபுரம் போறோம் தொழில்நுட்பத்தை இந்தியாபுரம் போறோம் இது தமிழ்நாட்டுல முதல் முதல் ஃபார்மர் அவராவே இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து அவராவே விடுமலைப்பட்ட வந்து நான் ஒரு ரகம் இல்ல சார் அஞ்சு ரகம் பண்ணுவேன்னா அஞ்சு ரகத்தையும் அடர் நடவு பண்ணி இன்னைக்கு நல்ல பலன் அனுபவிச்சுட்டு இருக்காரு இவரை பார்த்து நிறைய விவசாயிகள் அவங்க வந்து இப்ப அவங்கவுங்க ஏரியால அந்த உயர் அடர் நடவு ஃபாலோ பண்றாங்க இது அதே மாதிரி மகாராஷ்டிரால தான் இது மகாராஷ்டிரா ஸ்டேட்ல இது மத்திய பிரதேச ஸ்டேட்ல சோ இப்ப ஒவ்வொரு ஏரியாவா ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டா இந்த தொழில்நுட்பம் பரவிட்டு இருக்கு விவசாயிகளும் முன் வந்து அதை பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சுட்டு இருக்காங்க சோ ஜெயின் இரிகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு விதையிலிருந்து அதனுடைய மார்க்கெட் வரைக்கும் நாங்க உங்களுடைய இருக்கிறோம் நல்ல விதை கொடுக்குறோம் நல்ல நாத்து நாத்து கொடுக்குறோம் அது நல்ல தொழில்நுட்பம் வல்லுநர்கள் மூலம் கொடுக்குறோம் அதே மாதிரி அதனுடைய பராமரிப்புக்கு நீர் மேலாண்மைக்கு ஜெயின் சொட்டு நீர் பாசனம் கொடுக்குறோம் அப்போ அந்த பொருளை வாங்கி நாங்க இப்ப மார்க்கெட் பண்ணி அதை வந்து உங்களுக்கு பணமா திரும்ப கிடைக்கிறது சோ எங்ககிட்ட பொறுத்த வரைக்கும் ஜெயின் நர்சரி உடுமலைப்பட்டியில இருக்கு இது வரைக்கும் பாத்துருப்பீங்க அந்த உயர் அடநாடுக்கு தேவையான அனைத்து விதமான ரகங்களும் இருக்குது தோத்தாபுரி கேசரி ரத்னா அமரப்பள்ளி அல்போன்சா மல்லிகா இமாம் பசந்து பங்கனப்பள்ளி அதர் வெரைட்டிஸ் நீங்க ஏதாவது ஆர்டர் கொடுத்து அதையும் பண்ணி கொடுக்குறோம் அது ஒவ்வொரு விதமான இதுக்கும் நார்மலா வந்து ஒரு நாத்து வந்து அறுபது ரூபா பிளஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் கொடுக்குறோம் அந்த சைஸ் அது சப்போஸ் ஒரு இயருக்கு மேல ரெண்டு இயருக்கு மேல சிலர்லாம் வாங்கி வச்சு எனக்கு உடனே வாங்க வரணுமாங்க அவங்களுக்குலாம் ரெண்டு வருஷத்து செடியை கொடுக்குறோம் பாலி பேக்ல அவங்க கொண்டு போய் தொட்டில வச்சாங்கன்னா
ஆல் ஓவர் இந்தியாவில் ஸோ தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான நாட்டுக்கு புக் பண்ணணுன்னா பாலகுமாரன் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நைன் டபுள் ஃபோர் டபுள் டூ ஜீரோ டபுள் த்ரீ எயிட் செவன் அவரை கூப்பிடலாம் இல்லை அவர் கிடைக்கலன்னா வேல்முருகன் நைன் டபுள் ஃபோர் டூ ஃபைவ் ஜீரோ டூ த்ரீ சிக்ஸ் த்ரீ அவரை கூப்பிடலாம் அதே மாதிரி எங்களுக்கு வந்து டெக்னிக்கல் கைடன்ஸுக்கு ஒரு டீம் ஆஃப் பீப்புள் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டில் இருக்கிறோம் நீங்கள் எப்போ வேணாலும் இந்த நம்பரை கூப்பிட்டு ஏதாவது டெக்னிக்கல் கைடன்ஸ் வேணால் நீங்கள் கூப்பிட்டீங்கன்னா நாங்கள் பண்ணிக்கிறோம் வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் அனுப்பிச்சிங்கன்னா அதுக்கு நாங்கள் ரிப்ளை பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி எனக்கு தோட்டத்தில் எப்படி இருக்குது இதுக்கு என்ன ஏதாவது தீர்வு சொல்லுங்கள் அப்படின்னு நீங்கன்னா நாங்கள் வாட்ஸ்அப்லேயும் உங்களுக்கு பார்க்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு தேவையான தொழில்நுட்பத்தை கொடுக்க எப்பவும் தயாராக இருக்கும் தேங்க்யூ உங்களுக்கு இன்னும் ஃபர்தராக ஏதாவது டீட்டெயில்ஸ் வேணும் அது எதுவும் வேணால் என்னை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் என்னுடைய நம்பர் என்னுடைய பேர் வேல்முருகன் என்னுடைய நம்பர் வந்து நைன் டபுள் ஃபோர் டூ ஃபைவ் ஜீரோ டூ த்ரீ சிக்ஸ் த்ரீ நைன் டபுள் ஃபோர் டூ ஃபைவ் ஜீரோ டூ த்ரீ சிக்ஸ் த்ரீ தேங்க்யூ